。爹，你支持霸队木家出手，传出去外人会怎么看咱们？谁还敢和咱们合作？这年头本来就是人吃人，姓穆的这些年不行了，活该被咱们给吞了。可是，你在担心穆尘风那废物？放心，他以后永远都不会出现在咱们面前，因为他已经死了。你杀了他。谁叫他老打你主意？一个私生子而已，死了就死了。只要穆家脑子没什么问题，就不敢和咱们彻底闹掰。爸已经决定和王家联姻，到时候你就是王家的儿媳妇儿。我，不想嫁。姐，你先得摆正自个儿身份。这里是，没想到我到蓝星了。这副身体的原主人，也叫穆尘风这个名字。我原本是仙界万年难遇的天才，不足千年就修行到仙帝境，然后我在道之极点领悟到了道体源流，让我可以冲击更高境界。没想到，走漏消息，被三个仙帝偷袭，强行索要道体源流。虽然我灭杀两个仙帝，但还是生死道消，侥幸只有一缕元神逃走。早听说蓝星法则缺失，灵气稀薄，没想到遭到这种程度。这种情况，我最多只能恢复到聚气五层的实力。既然得到了你的身体，我也继承了你的因果。你的仇我会报，你的家族我也会庇佑。等结束这因果，我再杀回仙界。你们要干什么？我是穆家人。蓝星虽然没什么修行者，但是这样一幅风景。也挺有意思。我当然知道你是穆家的小姑娘，大半夜的一个人在外面，是不是在找哥哥我？放开我！我要去找少爷。少爷？你说的是那个私生子啊？小姑娘长得这么水灵。来来来，让哥哥帮你检查身体。你想干什么？想干什么？当然是干男人都爱干的事儿。几个烂人欺负一个小姑娘，还挺像你们干得出来的烂事。张家人办事，不想干的人滚。他大半夜出门找我，你们打他主意不问问我的意见？你这废物，怎么提你你就出现？少爷，终于找到你了！打扰我兴致，把他废了，扔远点怪就怪你自个儿惹到了不该惹的人。我劝你最好别动手，不然待会儿会发生什么，我可不知道。你们一群练武的，跟我一个修仙的较什么劲？你刚才说要废了我？我堂哥是正北，你就是个私生子。我知道你是姓郑，废话真多。下去了吧，现在没事了。我以为就要被他欺负了。先天道体，这姑娘是个修道的好苗子，好好调教调教。未来肯定能成就先帝，没事，我会一直保护你的。我先送你回家。可是，家主还等着少爷回去。先不管那老头，咱回家。嗯。欺负到我头上来了，穆尘风，我要你生不如死！大哥，我被人欺负了，穆尘风这孙子下手老狠了，老黑了。大哥，他打我，就等于在打你的脸啊！要是传出去，让你的脸往哪儿放？什么？你被穆尘风揍了？他在哪儿了？天二画虎是吧？就这样挂了。没用的东西，什么事都办不好。呀，没个轻重，给我滚！马上叫人跟我去天二画虎办事。妈，我回来了，你看谁来了？<笑>少爷来了。我给少爷泡茶，路上碰到雨林，就一起过来坐坐。泡茶的是我自己来，你现在是病人，还是得先好好休息。让您费心了。人还在上面，一直没动静。所有人都不准留手，出了事我担着。走。哟，穆大少，你也在这儿？谁给你的这么大胆子？给你半分钟，带上你的狗滚出去！穆大少刚说什么？我
没听清，麻烦再说一遍。小林，外面怎么这么闹？你进去陪着阿姨，不管听到什么声音都不要出来。嗯，你小心些。给了你们机会，既然都不想走，那就留下来喝茶吧。给我弄死他！哥，您喝茶。你坐下，我抬头说话，脖子不舒服。哎，好嘞，谢谢哥。说吧，这事儿你想怎么收场？三十万，让哥您啊消消气。两百万，哥，会不会太多了？你们这么多人吓着我，什么时候到账，你什么时候回去？没用的东西，还不赶紧去办？哥，稍等，等会儿就到账。还是喜欢你刚才桀骜不驯的样子，我脖子不舒服，来给我捏捏。<笑>好嘞，力道合适吗？速度挺快，你走吧。不过还有下次，就不止这点钱了。是是是，以后一定不敢再得罪哥。小弟，我先走了啊。郑少，这个废物什么时候变这么厉害了？郑少，要不要再叫些兄弟过来？要不是你们没用，我能丢这么大脸？回去了，慢慢收拾你们。正北大半夜出去一趟，怎么回来就变成那副样子？小少爷和别人起了冲突，吃了点亏，赔了两百万才算善了。这会儿家主正在训斥少爷呢。我这老弟平时自负惯了，吃些亏也是对他好。吴小帆的行程打听清楚了。吴小帆是燕北吴家的掌上明珠，和他处好关系，以后对郑家百利无一害。吴小姐明早八点到渝州，三天后才回燕北。她第一站去崖洞。知道了，安排一场偶遇吧。好好休息，最近都不会有人来骚扰我们了，我保证。别走，我害怕，有些睡不着。那等你睡着了，我再走。骗人是小狗，哈哈哈，我要是骗你，我就是小狗。没想到第一天就发生这么多事。听说崖洞有人卖古董，明天去看看吧，不知道能不能找到对恢复修为有用的东西。说，你尝尝，可好吃了。我的职责是保护好小姐，就不吃了。就我一个人玩，多没意思啊！哎，我去那边看看。啊！这么巧，没想到会在渝州碰到吴小姐。你谁啊？我认识你。<笑>三年前在燕北，我见过吴小姐一面。吴小姐来渝州，正巧我也有空，要不带你逛逛崖洞？也成，有个本地人做向导，我也省事儿。成叔，就让他跟着好了。是，小姐。这些东西大多都是旧物，但也都是凡品，对我没什么用。这块玉佩应该有上千年了，并且玉佩中含蕴含的灵气十分充沛。老板，这玉佩怎么办？小伙子，眼神真好，这可是西周的，好几千年呐。你要是诚心要，五百万。西周，我看是上周的，五百块我拿走，成交。哎，这玉佩挺漂亮，老板多少钱？密信到账五百元。不好意思，已经是我的了。他不是死了，为什么还活着？他怎么也在这里？难道，魏先生，我花五万向你买这件玉佩，你还满意吗？当然，不满意。嗯、他好像变了个人，成叔。我有些不开心了，小姐放心，我一定把事情办妥。小兄弟，请留步。怎么，强买不成，准备强抢了？小兄弟，我出五十万买你这个玉佩。亏死了，我亏死了！五百块的玉佩，转手就卖五十万？哎呦喂，这年轻人赚大了。哦，我不卖。那小兄弟今天就走不了了。玉林，你先回去，我一会儿就回来。你一定要小心，看来你还是想用抢的。小兄弟，你要明白一件事情：有些人你这辈子都得罪不起。这世道就是这样残酷。啊！好可怕的气势！
是年轻人，看来要遭殃了。你说的没错，但很明显，我不是你能得罪的人。你是什么人？啊，程叔是宗师境高手，竟然都不是他的对手，他什么来历？穆家家主的私生子穆晨风。私生子吗？哼，有点意思啊。小兄弟，少年英杰。你不愿意让出这玉佩，那我也就不强求了。少爷，我刚跟你分开，就被人强行带回穆家山庄了。臭爷，还敢打电话？这生意，穆雷，我师承正一派，家师正是玄风道人。小兄弟年纪轻轻就有一身本事，敢问师承哪位高人呢、啊？没空理你，再烦我，死！刚一瞬间，我感受到了死亡的威胁。程叔，你去开车，我发现了件很好玩的事情。上车，我送你。你为什么帮我？我乐意，你管得着吗？穆晨风，你别想给我捣乱。开车过来，去穆家山庄。哼，穆晨风，等吴小姐回燕北后，我再慢慢找你算账。哎，大叔，怎么练的？身体这么棒？别碰我。哎呦喂，大叔还挺高冷。少爷说了，现在还不让你回山庄。啊、滚！程叔，他这一脚可比你厉害。小姐，我老了，比不上现在的年轻人了。现在家族什么情况？你心里没数吗？谁给你的胆子，得罪正北？你想害死穆家？小少爷，我错了。小少爷，啊、你忘了在穆家，只能有一个少爷。我打死你！他是我的人，你动他一根手指头试试。弟弟，野种，你以为你是谁？在穆家，我想打谁就打谁。啊！哼，你打他一巴掌，我废你一条胳膊，很公平。施主，施主，他是你弟弟，你还下这么重的手？没名分的东西，把他逐出穆家。外面学了几手三脚猫功夫。就敢在神庄里放肆，我还没死。我看你是长辈，不想和你动手。少爷肩膀粉碎性骨折，会留下后遗症。太公，打死这个野种！太公是半步宗师高手，穆尘风啊，穆尘风，你死定了！真疼！跪下，少家法！你也配让我跪下？刚才你是忘了，穆家谁说了算？吴太公，我劝你别对他出手。你是谁？一个外人也敢来管穆家的家事？我姓程，燕北吴家人。他可是龙国宗师榜四十三名，怎么会来穆家？那这位是吴小姐。各位叔叔婶婶好，我来说几句公道话吧。哎，吴小姐想说啥说啥，不用介意。呃，呃吴小姐来了。怎么不提前说一声？快准备贵宾厅！吴小凡这种超级千金，怎么来我们这儿了？如果把他追到手，下一任家主非我莫属。穆晨风在穆家没有名分，还殴打未来家主，又对长辈不敬，这种人在吴家早死了。嘿，吴小姐说的对，这野种就该死。不过他好歹有穆家血脉，直接杀了太不近人情，所以我建议。逐出穆家吧！你听见了？我不杀你，跪下，受家法。之后你和穆家再也没有半点关系。你可以试着让我跪下。好，好，好！我看看你的野路子究竟有多少分量。我劝你真别动手，除非你嫌命长。小兄弟可是宗师高手，我也不是他对手。怎么可能？他只是个野种。呃呃，是不是哪里误会了？哈哈，笑死我了！一群笨蛋把自家年轻宗师亲手逐出家族。穆晨风，我诚恳邀请你来吴家，放心，吴家可不像这些家伙那样是个瞎子。怎么回事？到底发生了什么？吴小姐，有些不合适吧？他现在和穆家有关系吗？本小姐干什么？关你什么事？你只要点头。吴家能给你想象不到的资源和支持
，保证你在五年内成为龙国宗师榜前三的高手。对不起，没兴趣。陈峰啊，你是好孩子，刚才你和家族有些误会，我代表家族向你道歉。今天的事情，我可以既往不咎，不过我的一切，以后谁都不准干涉，包括你在内。啊，绝对没问题。我宣布，从今天开始。你就是下一任穆家家主。没兴趣，我拒绝。如果不是因为继承了原主的因果，你们这些人，哼！嗯、<笑>你这人可真有意思，咱俩处对象吧。现在没空，忙完再说。好嘞，成叔，咱们去门口等。我到底错过了什么？<笑>你也是个有眼无珠的大笨蛋。哈哈哈！咱们穆家有福了，陈峰啊，好好和吴小姐相处，你们年轻人的事儿，家族绝不干涉。能和吴家结成亲家，穆家绝对能一飞冲天。我一直都看陈峰这孩子顺眼，他小时候我就知道肯定有出息。穆陈峰，我什么时候允许你们干涉我的事了？<笑>我也是为了你好吧？<笑>为我好。如果你的不要脸也是为我好，那我情愿不要。我最后警告一次，再干涉我的事，别怪我不讲情面。吴小帆对穆晨风很感兴趣，如果能通过他认识吴小帆，对郑家也有好处。穆晨风，我们聊聊。没空，我也没兴趣。郑、啊、吉，我喜欢你，我们处对象吗？没兴趣。郑吉最近出了新电影，我们去看吧。我的行程满了，没空。顾晨风，你变了。少爷，你以前是很喜欢郑小姐的。她就是个可怜女人，很多事情都身不由己的。咱还是和她少有牵扯，免得被雷劈了都得连累你。我不懂。你不懂最好。<笑>现在有空考虑咱俩的事了吧？少爷，吴小姐是个很好的女孩子。我认为你可以答应他，我也不是很差，仔细考虑考虑。我认为我们更适合做朋友。你可真是个冷漠的小男人。不过你越这样，我越对你感兴趣。你是燕北吴家的独生女，没必要在我身上费功夫吧？只要你勾勾手指，还缺男人？哎呀，看来哥哥的态度很认真呐、啊。没关系，我还有机会的。你想干嘛？把手机给我。加你米信号啊，手机号码我存好了。哥哥，随时等你联系我啊。穆晨风，你给我站住！雨林，你去门口等我。该死的野种，该死的穆晨风，他不知道什么时候才勾时运，得到吴小姐的青睐。吴小姐，请留步。嗯，有事。吴小姐来郑家山庄，干脆多住几天再走吧。没兴趣。你到底想说什么？你和那个野种的话我都听见了，请吴小姐答应我的追求。野种？那野种来路不正，不像我，才是穆家真正的正统继承人。那野种和吴小姐在一起，只会丢了吴小姐的脸面，丢了你们吴家的脸面。所以，你自认为配得上我？我，我对吴小姐一片真心。成叔，把他另外一个肩膀也废了。是，小姐。不要啊！我真求你了！啊！穆晨风，你夺走了我的一切！你该死！不管什么办法，你必须给我死！你算什么东西，也敢打我的主意？穆家人还真都是些有眼无珠的蠢货。爸，今年我不回燕北了。我在渝州找到了你未来女婿。以前不是这样的，那是以前，老胡在过去，就注定会失败。顾晨风，你什么意思？不管什么意思，和你有关系。我在渝州碰到了他。你以前口口声声说爱我，现在就这样对我？那是以前，不是现在。有什么话就说，不然我就走了。给我站住！帮我约吴小姐出来，她怎么和以前完全不一样了、啊？这就是你求人的态度。帮我约出吴小姐，我可以给你一个机会
，请我吃饭、看电影、逛街。当然，只有一天时间，出去旅游之类的过分要求就不用提了。沐尘风啊，沐尘风，我就不信你能抵挡得住这个诱惑。哦，没兴趣。沐尘风，你几个意思啊？一千万，我就帮你约他，否则免谈。你不要太过分了。你可以拒绝我，反正对我也没什么损失。不过这一千万买一个和吴家结交的机会，我认为你们郑家赚。你确定要一千万，而不是请我吃顿饭？我希望你只是脑子傻了，而不是耳朵聋了。前半个小时内到账，今晚我要知道结果。谢谢郑总的一千万。顾晨风，你这么做千万别后悔。爸，小北有手好闲老惹事。凭什么让他做轮值董事？你以后要嫁人，嫁人后就不是郑家人了。就因为这个，无论我付出多少努力，都得不到您的认可。出去！我会向您证明，这是您这辈子最错误的决定。无论用什么办法，我都要得到吴家的帮助。哥哥，这里这里！你怎么还没走？不是要等哥哥吗？这儿这么偏，你肯定不好打车。快上车，咱回城里。哥哥，就真不考虑一下咱俩啊？吴小姐，请自重，我不是随便的人。<笑>我更想哥哥随便起来，不是人。郑奇让你帮他约我吧？你怎么知道？你以为谁都像吴家这么开明？什么家族传承啊，传男不传女啊？都什么年代了？不论是谁，偏见是人心里的一座大山，会蒙蔽人的心智，最后陷入泥潭，不可自拔。他也想起了自己的经历了吧？心疼哥哥，要不我娶你吧？嫁给我后，整个吴家都交给你掌管，咱家给你撑着，谁敢惹你不高兴？别闹，大哥，咱是朋友。就算我答应你，你们吴家就真愿意让我掌管？谁敢反对一个试试？我会让他后悔一辈子。以后这种话就不要再说了。终究，我还是穆家人。哥哥性子真温和，我越来越喜欢哥哥了。别扯有的没的，我收了人家的钱。答不答应，给个准话。<笑>我可以答应和他明天吃顿饭，但是你想怎么感谢我？哥哥的身子可真结实。你想干嘛？我卖艺不卖身。谁扯你身子了？一会儿陪我逛街去，我要你一身力气。啊！你不缠我身子，我就不去。穆<笑>尘风，以为自己有点本事，就敢夺走我的一切，违心会出手。穆尘风，你死定了！小帆来渝州，我要不要让人和他安排一场偶遇？小帆，这么巧，在渝州也碰到你了。啊，我们一定是前世的缘分。小虎，我答应做你的女朋友。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。查到吴小姐的消息了。吴小姐今天在穆家山庄和一个男人有些亲密，现在他们在商场逛街。谁这么不长眼？我萧虎的女人都敢碰，会长是穆家穆晨风。就在刚才，有人发来订单一千万买穆晨风的命。这么巧，谁的订单？穆晨风的弟弟穆雷。手足相残，有点意思。给他回话，这个单子飞信会接了，不过得加钱。哥哥，你走快点儿，追上我了，赏你一口奶茶啊！我说大哥。您老爷不看看买了多少东西？<笑>我不管。这么快就被盯上？啊？怎么了？别说话，我们被人跟踪了。<笑>不愧是会长特别关照的人，果然警惕。不过，你逃得掉吗？<笑>我们甩掉他们了吧？没有。吴小姐。今天我们的目标是沐尘风，你自己走，我们不为难你。嗯，飞星会，谁给你们这么大的胆子动我朋友？让萧虎来见我。<笑>咱干的就是拿人钱财替人消灾的活儿。有人花钱要买沐尘风的命，吴小姐不要太为难我了。今天敢动他，吴家必不计代价的报复飞星会。嘿嘿嘿嘿，小凡，有必要为了一个野男人把咱们搞得这么身份吗？什么你们我们，我俩只是在爷爷宴会上认识的陌生人。看来真的是蠢货太多，什么阿猫阿狗也敢放话要我的命。
，吴小姐，你先走吧。啊、我帮你还不领情？飞星会不是木匠能招惹得起的存在。呃呃、小凡，你为什么要奖励他？我也要，我也要。世上能杀我的人，还没出生。哟、哦，好大的口气！让我来好好瞧瞧，你的拳头是不是和你的嘴巴一样？性子暴躁，根基火候欠缺，遇到真正的高手，你必死无疑。我只摔你一个狗吃屎，便宜你了。沐尘风，你找死！师弟，你再出手，师叔会生气了。程小子说，禹州出了个年轻宗师，也不知是真是假。这年头哪儿那么多宗师？失职的飞行会和他碰上了，师弟你在担心吧？咱老祖宗传下来的东西，没有一千也有八百，我担心这小兔崽子闯祸呀。师弟不让弟子给他打电话了吗？我让程小子也去了，不会出什么大问题。不说他了。这些日子，师弟对灵犀指又有了新的领悟。说来也巧，师兄我任督二脉打通了八成，再过些时间就能踏足先天聚气。少废话，上号上号 ，solo 副子局。师弟腰战，做师兄的怎么能不应战？不过这次师弟可不能输得哭鼻子哦。你个老六，蹲草丛阴我！<笑>师弟，你不懂，这叫意识。掌门和师爷干嘛这么激动？刚气都出来了。前几天师爷玩游戏输给了掌门后，心态崩了。还是快走吧，免得师叔又输了，把咱捉去撒血。小姐，我们走吧。可是他，师傅和师叔都已经知道这件事了。<笑>他算什么东西？师傅和师叔会为他操心？你可别逗我了，师兄。喂，小师弟。什么？我没听错吧？呃，行，我知道师傅和师叔的意思了。<笑>啊，穆兄弟，呃，全是误会，咱也算不打不相识。呃，今晚地上人间我买单，哎，给兄弟赔罪。赔罪就不用了，告诉我谁指使你们的？这事儿就一笔勾销。喂，沐尘风，你别太过分了，飞行会绝对不会出卖客户信息。再给你一个重新组织语言的机会。道体源流可借用天地万物之力，蓝星法则缺失，做到这一步已经算极限了。是你弟弟，木雷花钱请我们做掉你。罡气外放。操控这么炉火纯青，打娘胎里开始练也不可能啊！一毛钱买个消息，我也不坏了飞星会的规矩。哎呦，咱们少家主怎么想着回来了？我记得你答应过我，不能干涉我的事情，纵容穆雷找飞星会找我麻烦。说吧，这事想怎么解决？谁给他这么大狗胆？马上叫他给我滚过来！是太公。哟，在这给我演戏呢？放心，这件事儿绝对给你个交代。虽然偷偷用了家族的财产，我被爸和太公骂，但沐尘风一死，家族的钱还不是我的钱。少爷快跑！沐尘风砸上门了！不可能，飞行会绝不可能失手。太公，请小少爷过去一趟。<笑>放开我！疼疼！仗着家主在燕北，一个臭野种，把家族搞得乌烟瘴气，现在还敢欺负到我儿子身上，我豁出去了，看谁敢动他！你请飞星会出手了？那花了多少钱？一开始要一千万，请到目标是沐尘风后，又多花了一千万。你哪儿来的钱？我动用了家族账上的钱。家主为了解决家族困境，去了燕北，你在背后竟干出这样的好事，谁叫家族偏心一个野种？哈哈哈哈
，你可真是穆家的好少爷，我马上杀了你，为家族清理门户。谁敢动我儿子？哼，你自己问问你儿子干了什么事。我管他干了什么，我只知道他是我儿子，要杀他，你先杀我。等家主回来了，我看你怎么交代。你真当我不敢动手？你别逼我，我什么事都干得出来。你想干什么？这是雷碧，在我面前演戏，请继续你的表演。我现在就让你体会到死去亲人的痛苦。快去叫医生，马上联系医院。哪用得着这么麻烦？毕竟是我弟弟，我也不希望他出什么意外。啊、师兄，你说穆尘风要怎么对付穆雷？我看穆雷死定了。师弟为什么这样想？他是宗师高手，况且家族斗争不都是这样吗？我不这样认为。穆尘风不是嗜杀的人，如果他想杀人，那天穆家山庄一个活口都不会留。所以师兄，你认为这件事会大事化小，小事化了？不错。老板，还有臭豆腐的卤水吗？呃，有有有，不过你要这干啥？咱家猪都不吃，还不是我这傻弟弟想不开喝农药了。他做了什么？我怎么说不出话了？赶紧喂他喝，如果不够，俺家里还有。老板，啊、来，大把手。我说你这个小伙子，哎，年纪轻轻的就这么想不开呀、啊？哎，嘴巴再张大点，多喝点。哇哇哇！老板，你这卤水味真臭，该不会加了其他料吧？没没没。咱正经生意，祖传独门秘方。老板，多少钱？你早跑了。野种，你为了我儿子什么？还不是因为你亲自灌自己儿子农药，我马上推脱会死人的、啊。你敢打我？等家主回来了，我要你好看。穆雷虽然是我同父异母的弟弟，但他也是穆家血脉。你残害亲生儿子，等爸回渔州后，想想自个是什么下场。太公，你认为呢？把他带回山庄，没有我的命令，不准出房间一步。等家主回渔州再发落。至于穆雷，先坐医院吧。你看这样合适吧？你现在才是代家主，自己看着办。大多数问题都解决好了，是该将那小妮子倒替源流了。哟，这么闲呢？嗯，俺是外追剧呢。正好，跟我进房间。一身汗，不舒服死了。少爷想干什么？还脱衣服？不过少爷的身材真好。他该不是要……哎呀，羞死人了！少爷，要不我们先去洗个澡？洗澡的事一会儿再说，咱们先干正事。啊，这么着急？可是我第一次没有经验。谁都有第一次，没事，我教你。你现在感受到了什么？少爷的手很温暖，我希望一会儿少爷温柔些。听说第一次有点疼。呃，你的小脑袋瓜一天到晚在想什么？我让你感觉身体的变化。少爷，你不是要？你是个好苗子，我教你本事，以后谁都欺负不了你了。别说话，闭上眼睛仔细感受。现在告诉我，感受到了什么？我感受到了一切。不愧是先天道体，这么快就感受到天地韵律了。好好感受灵力在身体里的路线。我先出去了。哼、嗯，怪不得蓝星人爱吃薯片，的确解压又放松。嗯。千年雷金木，这种上好练器材料，我怎么能放过？哦，听雨林说楼上最近装修，现在都中午了，怎么还在装？他现在还在感悟，不能受外界影响，把这事情解决了再去吧。你好，我是楼下邻居，能开一下门吗？你啥事儿？你们入场时，物业就通知过你们，中午两点前是不允许装修的。所以你来找茬？你有什么实力让我停工？如果你是这样态度的话，我就只有选择报警了。报啊！你尽管报，警察走了，我继续施工，看你能拿我怎么办。我看你的砖头质量不是很好。我
我这可是特地定做的红砖，一板砖下去，保你脑袋开花。来来来，脑袋伸过来试试。呃、你你你你你想干什么？我报警了、呃。现在是法治社会，小伙子，你还年轻，不要做违法犯罪的事情。我说过，你砖头质量不好。你好，公安局吗？我要报案，有人用砖头拍我的手。对对对，就在天二华府。呃，啊，嘿嘿嘿嘿，咱师兄弟也有几年没见了，这顿饭师兄你请了。师弟，你这么大个飞行会，还心疼这点钱？嘿，师兄，你不懂，飞行会几千人，但那是几千张等着我喂饭的嘴啊。所以你在死要面子活受罪。下山的时候我发过誓，不闯出些名堂，没脸回师门。你自己看着办吧，这些年师叔也挺想你的。哎，你看新闻了吗？南山上一棵千年老桃树被雷劈了九下，这种上好的材料，师傅肯定喜欢。下个月就是师傅寿辰，帮我弄点送回去呗。师门早知道了，千年雷击墓已经被老军官从官方渠道买走了，我要去和老军官谈谈。那正好咱一起。老军官总得给师门面子，但是我们还是要小心。我相信白莲教也注意到了这个消息。哼，那些邪教崽子，来一个我宰一个。我认为还是慎重一些比较好。雷金木已经被老军官买了，和他们好好商量，应该可以买到一部分。如果可以的，还是不要动用武力比较好。你俩怎么也在这里？你都在这里，我俩怎么不能在了？你俩也是为了雷击木才来的吧，陆山峰？这一次不要和我们抢，这一次我代表的是师门，而不是武家，希望你能理解。谁怕谁啊？各凭本事呗。啊、道长，穆家穆尘峰有求老军官，我和师兄都是正一派的，看在咱们都是道门的份上，行个方便。诸位来冠，师傅已经知道了。师傅说冠里用不到这么多雷击木，愿拿出一半赠与各位。至于各位怎么分，老军冠就不管了。观主就没再说其他话，没了。师傅就说了这么多，你们自个儿商量。我要回去继续做功课了。真是人精，一句话就让老军冠置身事外。这个观主也不是个简单人物，咱们商量一下吧。如果可以，我还是不想动手。师兄，咱二对一，优势在我，不用跟他这么客气。穆尘风古怪的很，我认为可以满足他的一部分要求。免得节外生枝，你想要多少？两米长的树干？不可能，最多给你一米，否则免谈。长一米就一米吧，小心些，有人来了。你小子倒是警觉，竟然能发现我们的行踪。不过你们商量来商量去，最后雷吉姆还是属于我们白莲教的。不是我警觉，是你们本事不行，气息吐纳太差了。两个宗师，其他全是半步宗师。老军官还真鸡贼呀、啊！送一半的雷击木，让咱们帮他挡灾。师弟，慎言。你们这群邪教的崽子！我是正义派的萧虎，不怕事儿的，尽管上来！嘿呦喂，正义派好大的名头！不过我可不怕。雷击木我可以不要了，你们自己解决。不尘风，你几个意思？你看到了，我不想掺和你们的破事。师兄，别和他废话了。这小子在趁火打劫，搭把手，给你两米树干。我要一半。算你狠，成交。两个宗师交给我，其他你俩解决。还敢一人对付白莲教左右护法？我们两兄弟从小在一起，联手之下，即便再来五个宗师，也不是我们的对手。啊、什么左右护法，也不怎么样吧。装倒是挺会装的，我这边全解决了，你们还要多久？那还不赶紧来帮忙？哟，这就是你们求人的态度。不少，如果让白莲教得逞了，你自个的麻烦事也会不少。你出手，我私人再给五百万。这还差不多。大力出双掌，别忘了五百万。那边地上躺着的左右护法，你们自己看着办。啊、哦，师兄，你说他和师傅师叔比起来
，谁更厉害？啊，不好说，沐尘风或许更强。叫人押回正义派吧，今后石门发落。啊，小心，还有白莲教的人在。哼，想偷袭我，做你的春秋大梦。能躲过我一针，还算有点本事。但是接下来呢？啊、那师兄小心，这个玩意儿邪性的很。小哥哥，本圣女要对付的人还没失。妖女，你真当没人治得住你？你说他吗？别看我，我就一路过打酱油的。这么年轻的后天高手，还真的少见呢。要不要考虑加入白莲教？你想干什么，姐姐都可以满足你哦。你不是我的菜。<笑>你还小，不懂姐姐的快乐。如果这套法器就是你的依仗，我劝你还是哪儿凉快哪儿待着去吧。你真要和白莲教作对？没办法呀，收了人家钱，总得给人家办事。我还是很讲信誉的。总之，这两人你带不走。那还真是可惜了，这么年轻的后天强者，姐姐还没尝过滋味。看招！您还是别了，我怕你榨干我，成年人才知道身体最重要。嗯，好的倒是挺快的。沐尘风吗？我记住你了，我叫李思思，我们还会再见的。大家也看到了，我希望听到各位同事对沐尘风的评估。通过他和李思思交手情况来看，我看他应该进入先天灵气了。但是从他的资料看，太怪了，太干净了，像是从石头缝里蹦出来的高手。我们的首要任务是维系龙国西南片区的稳定，不是让你查别人底细。嗯，我明白了，马上派人去善后。媒体那边我会打招呼。这件事。我亲自写报告给燕北方面。至于沐尘风，你先去接触一下，如果可以，让他加入公司吧。雷星木炼成的剑，虽然有些粗野，但用灵力推动也有雷电之力发出，目前已经不错了。先将就着用吧。那车在我离开老君观后就一直跟着，我又被盯上了。罗总，从目前的观察看，还可以确定沐尘风拥有炼器和玉器的手段。嗯，我再观察观察。先不说了，我被发现了。喂，兄弟，跟了我这么久，也该差不多了吧？啊，你好，我是布加班家政有限公司总经理胡红丽。我现在代表公司想和你谈谈。什么鬼家政公司没兴趣？你再跟着我，别怪我不客气。法器，你到底是什么人？布加班家政服务有限公司是龙国相关部门的公司，负责维护社会稳定。简单点说。是管理像你这样的自由人，然后平衡龙国各大门派的矛盾。如果有不服从管理的呢？我们有最精锐的能人意识，况且现在时代变了，我们还有现代科技。你很强，但是不能小瞧公司的力量。你说的不错，我不否认。那现在可以考虑一下和我谈谈吗？你挑个地儿，带路就成。吴小姐，咱们又见面了。毕竟你花了钱，我也只有来喽。吴小姐，你看看还需要加什么菜？我知道你前方百计请我吃饭的目的，不过我劝你趁早打消小心思。吴家绝对不会和郑家合作。<笑>不知道为什么，听到你拒绝我后，我反而更轻松了。哼<笑>，把自己逼得太紧了可不行、啊。有些事情。我也没办法，所以你以前为难沐尘风也是没办法喽。他的一切都不在我未来的计划之内，他做的那些事情不过是自己一厢情愿罢了。哼，笨蛋！你什么意思？沐尘风很强，这点你不否认吧？的确，至少从目前的资料看，他是龙国最年轻的宗师。在他放弃你之前，你知道他很强吗？所以我才说你是个笨蛋。沐尘风的潜力超过你的想象，而你却这样对他，后悔了没？你凭什么对他的评价这么高？沐尘风隐忍这么多年，光是这份心性和隐忍就比很多人强，至少
比你强。你的判断会不会太武断了？<笑>你还真别不服气。如果你有他一半的隐忍，凭你现在的能力，郑家至少有一半是你的。其实，在赴约之前，家族就有过评估，给郑家的评价是可以观望合作。不过我嘛。我可不想和都是笨蛋的家族合作，太费脑子。不管怎么说，我也要谢谢吴小姐点醒我了。毕竟沐尘风追过我，我的赢面很大。虽然不能和吴家合作，有点可惜，但是通过沐尘风，相信郑家还是能更上一层。<笑>相信我，你不行的。哦，吴小姐这是看不起我。你也太看得起你自己了。沐尘风是我看中的男人，我有这个资格说把吴家交给他掌管。你有这个资格吗？先管好你自己的事吧，笨蛋女人。这就是你说的公司，看起来也不怎么样嘛。哼，毕竟我们的确是一家家政公司。晶晶，董事长等你很久了。小兄弟，我等你很久了。这又是闹哪一出？穆先生，请坐。小兄弟刚来公司，很多事情还不习惯，没事就当自己家一样。成，我在家习惯这样。小兄弟还真是不拘小节，我也不拐弯抹角。这次请小兄弟过来，主要还是想邀请你加入我们公司。哟，还挺不错，周末双休，一天工作八小时，节假日正常放不加班，还有五险一金。公司员工的福利是留住老员工的根本吗？一个月底薪两千一，我记得渝州最低工资标准就是两千一吧？这些都是明面上的，底薪不高，可是公司的福利补贴好啊，员工综合平均工资有八千加的。卢总，你认为我是缺这点钱的人？这我就要说小兄弟你了，我们更多的是为了公司而贡献。怎么能为了钱而工作呢？公司给你工作的机会，你要学会感恩。啊、哦，除非你不是真正的沐尘风。沐尘风今年刚满二十岁，沐家私生子，苦追郑家长女郑琪多年未果。几天前被郑北派人打晕后，被丢到荒山，然后当晚出现在街上。为了避免崔雨林骚扰，出手和郑家偏房子嗣起冲突。卢总，你还真把我查了个底朝天。请不要小看公司的力量，我代表公司再问你一次，我该不该称呼你沐尘风？爸，人已经在燕北控制住了，我们随时都能开启计划。嗯，知道了。爸，咱们这一次明的暗的双蟹入手，穆家绝对没有翻身的机会。这几天你也累了，回去多陪陪你妈。有人来接手下面的事。我为这事忙前忙后，凭什么交给其他人来做？我要亲手让穆家陷入绝望。哼，不愧是我的儿子，我就喜欢你这股狼崽子劲儿。行，爸答应你，给我做漂亮些。谢谢爸。我不会让你失望的。三天后，我会让穆家家破人亡。穆尘风，你会亲自跪在我面前求我？去地上人间顶楼多订几个房，今儿我高兴，带兄弟们开心开心。谢谢郑少。程叔，你说那小子在干嘛呢？我又不是他肚子里的蛔虫，怎么知道他在干嘛？兴许在某个地方苦练吧。嗯，他才不是这么无聊的人呢。啊，郑家要出手了。有沐尘风在，郑家翻不起什么大浪花。现在可不是你们那个年代，沐尘风敢乱来，公司不会不管的。白天老君惯的事情后，公司应该和他接触上了吧？考虑好，要对公司主动坦白了吗？怎么说呢？我不是沐尘风，我也是沐尘风。哼，这时候抖机灵就没什么意思了吧？我相信你不是这种无趣的人。你听过仙人转世吗？
这样一来，你的变化就说得通了。这么扯淡的理由你也信？公司经常和各种奇人接触，你说自己是仙人转世，的确挺扯的，但的确也没有更合理的解释了。你们公司里还真到处都是人才，枯坟的、赶尸的、修行的。毕竟现在时代变了。能人与普通人之间也需要新的形式来达到彼此共存的目的。老君冠附近因煤气管道泄漏导致爆炸，目前伤亡人数。所以这就是公司存在的意义。你说的这些我都不感兴趣。这些年灵脉破碎，灵气溃散，回到以前是不可能了。我只想过好自己的生活，谁打扰我，谁死。你自称仙人转世。现在我已经相信七八分了。近些年，公司也在研究怎么恢复灵脉。灵脉是天地力量演化，你们也太看得起自己了。如果你们想通过这个来吸引我加入公司，我劝你趁早打消这个念头。这是我第二次重申，请不要小看公司的力量。我不希望还有第三次。如果恢复灵脉不能吸引你。那接下来的消息，我相信你不会无动于衷。谁给正北的胆子？找死！如果你现在要去郑家，公司不会让你由着性子乱来。你在威胁我。接下来你们谈吧，我要下班了。罗总的意思是，公司有更好的办法帮穆家渡过难关。当然，前提是你答应加入公司。加入公司可以。但是我必须要你们给我最大限度的自由，我也可以遵守公司的规章制度。还有一点，工资一毛都不准少。你的诉求，公司实习生的职位可以满足。签字后，公司可以帮你把人从燕北带回来。实习生是什么职位？不算公司正式员工，薪资年薪百万，各种福利翻倍。除非特别任务，你可以不用上班。看来你们早就算计好了。公司从来不做没有准备的安排。那郑家的商战，你们打算怎么做？这件事情，抱歉，公司的最大权限是保证穆家所有人的人身安全。什么？你们敢骗我？商战交给我。你怎么在这儿？吴<笑>家也有公司的股份，我在自家公司有什么好奇怪的？现在你也是我的员工了，如果我俩处对象了，这算不算办公室恋情？大哥，别闹！我在干正事。我干的就是正事儿。公司可以保证穆家所有人的安全，我可以保证穆家所有的财产安全。只要郑家敢出手，我会加倍还回去。谢谢。谁叫你是我看中的小男人？我不帮你，谁帮你、啊？你还在这干嘛？不嫌自个儿碍眼？是，轮值董事。没看出来，你藏得这么深。哪有你深啊？这么多年的不露声色。那你知道镇北在哪儿？算时间，他应该在去地上人间的路上。好，我这就去找他。莫尘风，你千万不能乱来，你不能让公司难做，让我难办。放心，我有分寸。看来我来的正是时候。镇北，哟，咱穆大少爷还有这闲心潇洒？燕北的事是你的手笔？发狠到郑少头上了，弄死他！我一会儿先废了。我，我，再问你一遍，燕北的事是你做的？是我做的，你又敢拿我怎么办？如果你懂事，乖乖给我跪下。我心情好了，还会考虑。哎，不尘风，我让你废话了。接下来轮到你了。哎，不行，看我不是那个意思。我晕了，算你聪明。燕北那边是你的意思，还是你爸的意思？莫尘风，你踢断我的腿，我、啊，你不敢杀了我！啊、你妖种，别让我活着！我知道你穆家山庄在哪儿。莫尘风，你给我住手！弟弟，你也有份。莫尘风。我看错你了，<笑>滚！我不打女人。你明知道他是我弟弟，你还狠心下这么重的手，快给我弟弟道歉，否则你以后
都别想再见到我。你还真看得起自己，你该庆幸这件事没你的份。有些游戏你玩不起。孟晨风，你会后悔你今天做的事情。今天只是个开始。龙总，他没有扩大试探。嗯，嗯，我知道了。燕尾那边，我马上安排。医生说了，最多三个月就康复，好好养病。其他的别操心，你懂个屁！这个关键时候，我怎么可以住院？我怎么能住院？到底什么原因让穆尘风不顾及两大家族这样做？滚！有些事情不是你一个女人有资格知道的。我是你姐姐。等你嫁出去了，就不是郑家人了。你要记住自己的身份。就因为我是女人，你这样对我，爸也这样对我。如果你有穆尘风一半的隐忍。郑家起码有一半是你的，不行，我不能哭。弟弟，你哪儿的话？不管我以后嫁不嫁，我都是郑家的人。哼，净说些好听的话。出去。好的，爸，那我先出去了。怎么搞的？爸，我要他死，不管什么代价，我都要穆尘风死。我联系飞行会了，他们不做这个单子，不可能！飞行会拿钱办事，他们不可能这样做，肯定你舍不得花钱，不愿意给亲生儿子出气。为什么你这样对我说话？我爸，别打我，我错了。或许是他在飞行会有些关系，哼，不过已经不重要。我已经提前启动计划，穆氏集团那边应该已经乱套了。手随眼动，手随剑动，腰随手动。这样才能做到行云流水。嗯嗯，我记住了。只是，我们是不是靠得太近了？脑中不要有杂念，用心。嗯嗯。可是，我学这些有什么用啊？当然是保护自己了。等你水准到了，谁也欺负不了你。哇，好厉害！洗个澡都被电，傅燕怎么停水了呢？快走，被抓到了得赔钱。<笑>以前怎么没发现，小妮子还挺漂亮。少爷，我，别说话。少爷的话，我愿意。谁这个关头给我打电话？少爷，你先忙事情，我去洗澡了。穆太公，你最好有事。你快回山庄，集团出大事了。这么着急叫我回来，你们最好有事。昨天你把郑北打进医院了。他把我得罪了，这都算轻的。你还嫌害咱们穆家不够吗？我记得你被禁足在房间，谁放你出来的？你和我玩阴奉阳违这一套。你闯了大祸，该为做的错事负责。野种，现在集团公司股份蒸发一百亿，爸在燕北被郑家控制，全是你的错。太公，我再没出息，也不会干出这么没有分寸的事。这野种继续留在穆家。不知道还要给咱们带来多少大麻烦，铁种，这次我看你怎么和我斗！少爷说的对，莫尘风不能再留在家族了。我看他就是诚心报复咱们。要是家主在，肯定由不得他这样。就是就是，以为自己有两手三脚猫功夫，就天下无敌呢？你还有什么话想说？有什么大不了的？郑家出手可真狠呀！再继续发展，估计下午穆家就得破产。冯姨，你那边也开始吧。小姐，为穆家动用家族资源，未免动静太大了。为一个穆家当然不值得，为了穆尘风就不一样了。我去趟穆家山庄，这会儿他们应该在为难穆尘风。近些年穆家被你们这群废物搞得一团糟，这口黑锅。我没兴趣背，野种，你还敢狡辩？你是好了伤疤忘疼。哎呀，太公，你看他还敢打我，他哪踢的是我的屁股，分明是在打您的脸。你给我闭嘴！穆尘风，你也是穆家人，就这样对待家族？少假惺惺了，你们有真的把我当做穆家人？从山庄出发，跪着去郑氏集团，郑家原谅你了，这件事就算作罢。如果没有，哼！如果只为了这件小事
，我没兴趣继续浪费时间。顾家能延续至今，真当家族没有几张底牌？你这点手段，别逗我笑了好吗？没有我的命令，你试试能不能走出山庄一步。今天正是集团，你不想去也必须去。太呀，太公消消气，您德高望重的，哪值得跟晚辈一般见识？哦，原来是吴小姐来了，怎么不让下人通报一声？我也好准备准备。如果吴家出手，那穆家有救了。<笑>通报什么呀？我和他迟早是一家人，多生分呀！啊，是是是，吴小姐随便坐，就当是在自己家一样。太公，不管怎么说，穆晨风是罪魁祸首，他必须要承担责任。我本不想和你们一般见识，如果非要咄咄逼人。别怪我不讲情面，你啊，哪里都好，就是性子太要强了。别忘了现在另一个身份。他特地赶过来，也是担心事态扩大。算了，现在我好歹也是公司的人。现在穆氏集团的股份市值多少？我买了。如果你想买股份，也不是不可以。现在穆氏集团的股份至少市值二十亿，我出三十亿，把穆氏集团所有的股份都买下来。<笑>笑死我了！你拿得出三十亿？借我三十亿，就当我欠你一个人情。只要不违背伦理道德，我都会答应。团借多见外，就当我的嫁妆，不用还了。银行到账四十亿元。现在，签合同吧。现在穆氏集团是我穆晨风的，以后少拿这些破事烦我。穆氏集团都快破产了。也只有你这个蠢货才想着接手。我们虽然没有了集团，三十亿混吃等死都能用几辈子。吴小姐，看来你的眼光不行啊！如果选择的是我，你就不会白白亏钱。我乐意，你管得着吗，蠢货？吴小姐还不离开，是嫌看的戏还不够吗？对啊，戏还没看完，我哪舍得走？好消息，好消息，集团的股份回涨了。现在已经回涨到之前的水平，看这个势头，今天估计会到五百亿。什么？五百<笑>亿的集团，三十亿就卖了，一群大聪明。<笑>我们走吧，没必要在这浪费时间。呃，陈峰，我代表家族和你谈谈。你们自个儿收拾好东西，三天内我会给集团换血，集团不养酒糖饭蛋。大师不好了，谁让你进来的？出去！集团股份疯狂下跌，现在已经蒸发三百亿了。不可能，穆氏集团不可能有反击的能力，是吴家。爸，你先喝口水吧，我们一起想，肯定有办法解决问题的。没用的废物，我养你几十年，连吴家的小丫头都搞不定，养你还有什么用？爸，我。别说了，我不想听你找的理由。是因为我是个女人。姐，我劝你少操这么多心，好好嫁人就是帮了集团了。不管爸怎么对我，我都会为了集团和家族，贡献最后的力量的。吴晨风，我想和你见一面。你主动约我，还真有点稀奇。今早吃错药了。这时候还和我装，有意思吗？说起来，我还得感谢你，不然我也不会彻底掌控穆家。吴小帆帮你，你答应了他什么条件？你们这种人真有毛病，什么都要恶意揣测。我们好朋友之间互相帮忙，有问题吗？哼，我们这种人怎么可能有朋友？<笑>待人不诚，当然没朋友。吴晨风，你做我男朋友吧。啥？你什么意思啊？如果你放过郑家。我可以答应做你女朋友，所以这就是你的目的，让我放过郑家。我都答应做你女朋友了，你还有什么不满意的？你们郑家搞事，现在报复回去，吃亏了让你来求和，见不见？如果为这个事情，以后别联系我了。只要你放过郑家，你想要什么都可以。我想要什么都可以，你能做主？我能。我要正式集团百分之五十一的股权，你能做主？你别太过分了
，等你真正能在郑家做主的时候，再来谈这些吧。莫尘风，你给我站住！刚收到消息，郑奇已经约谈穆尘风了。哦，你就一点也不担心？穆伯父救出来了。已经在回宇宙路上了，那我也放心了。如果穆尘风答应了求和，那你不是白忙一场？你说他在干什么呢？他在和郑奇逛公园，这事儿你爸，也就是公司轮值董事，可是发了不小的火。发火就发火呗，有什么大不了的？穆家和郑家谈和是迟早的事，就看穆尘风那小子能捞到多少好处。哼，臭小子敢背着我去见野女人！等你爸回来了，我要你好看！没想到把燕北搅得腥风血雨的吴小帆，还有这副模样。切，你都一把年纪了，咱们有代沟。卢总，壮士集团和白莲教联系上了，事情有失控的风险。你先提前各方面做好准备，其他我来想办法协调周旋。嗯，好的，我马上去办。我说，如果，如果真的失控了，公司打算怎么处理？如果真到了那一步，只能用特殊手段了。不管什么方式方法，西南片区平衡不能破。老刘啊，我想你帮我个忙。哎，最近公司出了点问题，股份……啊，我知道背后是吴家，所以才……喂，喂，喂！<笑>平时称兄道弟。现在遇到吴家，一个个的见了鬼似的。嗯，现在只有走这条路了。哎，啊，老王啊，你之前提的条件，我仔细考虑了，没问题。啊、好，好，好，咱们明天找个地方聊聊。啊，对了，把你家那小子也带上，郑启跟我一起去。毕竟接下来年轻人才是主角嘛，咱们都是作陪的。哈哈哈哈郑总，你费尽力气联系我，我的收费可不低哦。一分钱一分货嘛，我看圣女你就很值。那郑总，你认为值多少钱？五千万，我以后都不想看到穆家人。如果圣女答应其他的服务，多少钱？开个价。<笑>郑总，别开玩笑了，在公司眼皮子底下干出格的事。我还想多活几十年，得加钱。你想要多少？这个数。两亿。是二十亿。如果郑总答应，白莲教保证帮郑家消灾。郑总还想要其他服务吗？你想的那种。圣女，你想开什么价？你的命。<笑>圣女说笑了。今晚钱到账，明天一早我们就行动。爸，我们没必要答应王家的条件。什么时候郑家由你做主了？这世界到处都是金钱和权力，想要得到必须付出代价，否则就会像他们一样，只为了生存。你像郑家和他们一样，我，老赵刚有个会，来晚了，抱歉抱歉。<笑>我也刚到不久，这就是郑奇吧？女大十八变呀！伯父好，叫人啊！郑伯父好，二位，如果有其他需要，请。啊，对不起，对不起，没事，你继续忙吧。子仲真是好脾气，要是我家小吉，可得闹一阵。<笑>伯父哪儿的话，这身衣服他郑一年也买不起，没必要这么苛刻。再说，做过头了容易被报复，我的命比他值钱多了。<笑>老王教导有方啊，我哪比得上你老郑？今天咱们只是作陪，先让他们年轻人聊。我对郑小姐很满意，婚期越快越好。当然，我要郑氏集团百分之五十一的股份作为嫁妆。老王，有些过了吧？一点都不过分。现在除了王家，没人愿意帮郑氏集团。不过，当然，看在他的份上，百分之四十不能再少了。王少，我什么时候答应嫁给你了？住口！你在说什么？我很清楚在说什么，做什么。我不嫁，以后的路我自己走。穆尘风，我们再谈谈。我在金坊大酒店等你。以后我就只能靠我自己了。嗯，姐，你断绝了。
了正式集团的生路。我很清楚在做什么。你去见沐尘风了？我见谁都和你没关系。开门，是我。哟，刚洗澡出来啊？别介意，免得被有些人误会。你开心就好，过来陪我喝两杯。你想通了。我可以答应你百分之十的股权，你能做主。如果你帮我，我就能做主。帮你掌控郑家，还解决郑氏集团困境，最后只得到百分之十股权，我很亏啊。如果再加上我呢？你疯了？到底想干什么？只要你点头，股权连同我在内都是你的。你在玩火，我就是在玩火。百分之二十不能再少了。成交。你没跟我说你是第一次。你认为我是浪荡女人？你做这些，你爸知道吗？当然不知道，我对他们也不抱任何希望了。别忘了答应我的事。小帆，我们和解了。千万别走。小妖精，对不起，您所拨打的电话已关机。呃，抱歉，小姑娘有些不懂事。没关系，我们可以下次再谈。不过下一次就不是这个条件了。王家，郑总，二十亿已经转过去了。到账了，准备干活。思思。对穆家出手，你想清楚了。穆家只有一个穆尘风，我们有两大护法蛇在他手里了。我们被公司从燕北一直赶到渝州，教主都生死不知。没有钱，我们寸步难行。还是说你有更好的办法？我认为我们不能和穆尘风起冲突。戴教主，你承诺过，如果不能正确带领白莲教的话，我来杀你。真是个小妖精，他变化怎么这么大，根本扛不住我。糟了，穆家完全没有自保能力，我必须先回公司。你终于回公司了，昨晚累着了吧？你监视我？哼，没有公司不知道的事情。放心吧，小帆不知道。白灵教要对我家人出手，我要公司赶紧派人。今早。公司已经行动了。你好，我们是预约的家政服务，不收费吧？公司有责任保护员工家庭成员安全，这点你完全可以信任公司。小帆呢？他去哪儿了？我也不知道。今早他打听了你爸穆远达的航班后，就离开公司了。糟了，我爸的飞机什么时候落地？看时间，他应该在回家的内环高速上。不过你完全可以放心，公司已经派人去接他了。这次白莲教他们的首要目标绝对是我爸。伯父，这一路上还算顺利吧？说起这个，我还得感谢你啊，不然我就回不来了。<笑>伯父哪里的话，都是陈峰安排的。你就别为他开脱了，臭小子什么尿性，我还不清楚。伯父，陈峰他可是……先不提他了。伯父倒是好奇，你们是怎么认识的？也是阴差阳错了。那时候，小心，有人来了。没想到他们来的这么快，抓紧了，我甩掉他们。小兔崽子，和我比车技还嫩了点儿。哼，还想逃？你们先走。你以为能拖住我？你是谁？穆家好像和你没仇吧？他们是白莲教的人，特地来杀伯父。郑家，别怪我，郑总出二十亿买你的命。这事本来和吴家没关系，怪就怪你多管闲事。吴家从来不怕任何危险。小虎，你再不出来，我这辈子都不理你了。妖女，我们又见面了。以为有这些歪瓜裂枣就能挡住我？师兄，我。
我们上，其他人掩护小凡走。上次是我们一时不察，妖女，你这次逃不掉。可笑，你的法器厉害，只要挡不到我，就没什么好怕的。上下合击，我看你这次怎么应对。不愧是正义派高徒，有两把刷子。现在你在空中，你避不掉了。师弟小心，不能冒进。蠢蛋一个。啊！那、啊、那。啊啊卑鄙！妖女，你往哪儿逃？太弱了。你是后天高手，我们师兄弟输的不冤。小芬，快跑啊！没有人能从我手里跑掉。不、啊，陈哥，快来救我！住手！我本来不想管你白莲教的破事，你敢对我家人出手，我腻歪了。陈哥。白莲教拿人钱财替人消灾，要怪就怪郑家。先收拾了你们，回去郑家一趟。小心，我黑阵十分厉害，下笔法器而已，根本不懂怎么用。你是先天？现在才发现，晚了。当今灵气稀薄，怎么可能有先天高手？让你走了。陆晨风，我们后会有期。该死的，没想到这个时代还会有先天现身。数千年了，到灵气复苏的时机了吗？你怎么突然变得这么厉害？你真是我儿子。谁让你来的？你知道这里多危险吗？我知道你不想见到我，我也知道你心里只有正气，可是我控制不住自己。嗯，这是怎么回事？<笑>放心，爸爸给你做主。不是，小凡，你这又是闹哪一出啊？畜生！爸，你要干嘛？看我不好好教训教训你！爸，不是你想的那样。顾家家教教你不负责任，从小教你让你有原则，你学到狗身上了。真不是你想的那样，你误会我了。<笑>谁让你偷偷见正奇？活该！臭小子，就算你现在很厉害，我打你不痛，但怎么也给个面子，一次一次叫两声啊！呃呃，疼死我了，爸，别打了。小凡放心，以后这小子再敢对不起你的事儿，伯父给你做主，狠狠的收拾他。嗯嗯，我就知道伯父最好了，不像某些人一点都不懂人家的心思。喂喂喂，差不多得了，别太过分，把我惹急了，别怪我和你翻脸。爸爸，他又凶我！臭小子，不长记性，给我道歉！对不起，我刚才语气有点重。杨姨，<笑>我说小子怎么搞的？做事不严谨呢，怎么能让我未来儿媳发现？啊，爸，我和他真的只是朋友。哎，我懂，我懂。我儿子又帅又多金又能打，只干了些富二代正常该干的事情。我也是过来人。但是你要心里有数，哪些女人才能领进门？你也大了，有自己的主见，我也不会干涉你的私生活。但是我有一个要求，安全第一。算了，你说是就是吧，反正我解释不清了。你自己把握就成。不过小帆是我内定的儿媳妇，我提前通知你。小帆，走，咱们回家。嗯嗯，听陈峰说，伯父爱下围棋，回去了，小帆要和伯父来几盘。我什么时候说老头爱下棋了？张口就来。小芬，我的小芬，你还是抛弃我了。我跟你打听个事，不知道，就算知道我也不想跟你说。哼，跟个小孩子似的，怪不得小芬不待见你。滚滚滚！我现在不想看到你，烦着呢。我可以花钱买他的消息。你知道我说的是谁？哼，你进公司了，想知道什么消息，还不是轻轻松松？还问我干啥？因为公司的背景，有些事情我不方便。穆晨风，你少假惺惺了。要不是小帆，我根本不想看到你。没事，你先想想再回答我。你，你想清楚了吗？我，啊！我本来不想理你。人贱自有天收，人蠢没人能救。穆、呃、晨风，我答应你，别动手。哇，穆晨风的速度太快了。我的眼睛能跟上，但是我的身体根本反应不过来。半步凝气
，你是谁？嗯，不愧是沐尘风，李思思选择和你作对，真是蠢货一个。自我介绍一下，白莲教代掌门沐周。白莲教的渣子还真阴魂不散，来都来了就不像了。不不不，不要误会，我们不是敌人。严格的说，我们是同一条船上的人。这个地址是什么意思？这是李思思要去的地方，你想找的人也在那里。你轻易把自家圣女卖了，我又怎么相信你？我很有理由怀疑，你给的地址是个陷阱。其实，在白莲教内部，对你来说也分作两派，一派是李思思为代表的激进派，认为你是我们的拦路石，恨不得你马上消失；而我更认为，应该和你保持友好关系。白莲教封闭太久了，需要我这种有格局的人来引路。敌人的敌人就是朋友，从此我们就是一条船上的了。这个地址是我的好意，我希望你不要辜负我的友谊，我们后会有期。等等，沐尘风，你什么意思？真要和白莲教不死不休，别逼白莲教和你鱼死网破。和我鱼死网破，你也配？从刚才到现在，一直顾着自个儿说自己的，说完就想走，我答应了吗？你想说什么？出来混要讲实力，要有势力，要有背景。臭水沟里的老鼠还想和我平等谈条件，你哪个道的？沐尘风不论实力还是背景都远超我，这事是我办差了。这事的确是我没考虑清楚，不过我还是想和你结盟。如果你同意，我们下一次见面时，我会告诉你白莲教内一个世代相传，关于为何灵气稀薄的秘密。你我都是想灵气复苏，至少在这一点上，我们没有任何冲突。我说过让你走了吗？从你一来就冲我动手，把我可吓得不轻。你知道我身价不低，平时很忙的。为了这破事，到现在饭还没吃。所以误工费、精神损失费、交通费、营养费，杂七杂八加起来，随随便便给我一千万，这事儿就算了。你是白灵教代掌门，钱应该不少吧？沐尘风，你别太过分。不想给也没关系。反正你来都来了，干脆跟我回公司喝茶吧。拿着，我非常欢迎你来公司喝个茶聊个天，顺便交代一下，白莲教的残余人员。公司在服务方面表现得尤为出色，提供了一流的体验。包你来了这一次，还想下一次？这卡没有密码，我们后会有期。哎，我说沐尘风，你也太财迷了。自个儿家大业大，还在乎这点钱？你懂个屁！现在穆氏集团股份疯涨，现在一千万，明天就变成三千万。可你也说不通，我现在回去了，改天一起喝茶。也不知道崔雨林这会儿在干嘛。不愧是先天道体，这才没几天就到了半步宗师。不过他的剑法有些错误，而且雨林这丫头性子太柔弱，如果再强势些。以他的资质对付宗师，不是什么问题。少爷很厉害，我只有更加努力，才能跟上少爷的脚步。你的剑法使得有些不对。啊！来，跟着我的气息走，气顺则剑顺，顺势而为，剑势就成了。少爷，我是不是有些太笨了？你都说过我还是做不到。你才修行多久？要是这么快就学会了，那就不是天才，而是小怪物。很多人修习很久，都没有办法做到这一步。慢慢来吧，我才不要做小怪物，我要一辈子跟着少爷。等你变强了，和我一起走遍世界的每一个角落。我一定会更努力的。不过少爷，你想去哪儿？回原本属于我的地方，那是个和这里完全不一样的世界，更加的波澜壮阔，更加的丰富多彩，也更加的危险。不管有多危险，少爷在哪儿，我就去哪儿。妈，我打听清楚了，野种这段时间都在这儿和崔雨林那小丫头鬼混。野种就是野种，也只有这种货色才配得上他。早点找他谈事情，这种地方我多待一秒钟都是煎熬。其实我很开心，你的进步已经很大了，再努力努力，一定会更熟练的。我会多练习的，下次我会让少爷更开心的。大白天的就说这些，也不害臊。家里的问题都说清楚了，你们来这里干什么？我们来了就不请我们进去坐坐，你就是这样对待长辈。穆家从来没有人像你这样没家教，有长辈吗？我怎么没看见
。不过我劝你们从哪儿来回哪儿去，我们不欢迎你。夫人，小少爷，请进屋坐吧。有什么事情，我们进屋谈。和他们没什么好谈的，跑过来不过是为了股份的事情。<笑>家主回来了。如果你识趣，就自己乖乖把股份交出来，否则，哼哼，否则什么？凭你们这些臭鱼烂虾，能把我怎样？别太嚣张，信不信我有一百种方法，让你在鱼州混不下。一个臭野种，还想贪图穆家财产？以为你是谁？一个仆人的儿子。如果你没有穆家血脉，你连站在我面前的资格都没有。你，大哥，你敢打我？你算什么东西？你敢因为一个野种打我？你妈还在穆家做活？你，你欺负我可以，但是我不允许你这样说少爷，不然我就对你不客气了。妈，他打我。他是穆家的儿子，穆家未来的正统继承人。你敢打我儿子，我和你拼了！没想到雨林这丫头还有这么有力，没让我白操心。啊、好了好了，我知道了，他是正统继承人，啊、你们该回去了。啊！这是十六楼，你想干什么？杀人是犯法的。帮你们回去啊！抓紧我，要走喽。放心，你们会很安全。回去告诉穆太公，管好他娘，再来烦我就不会这么客气了。是，少爷，我回去一定转达。他还是人吗？从十六楼跳下来，还跟没事人一样。是我没睡醒，还是这个世界太疯狂了？少爷，他们不会有什么影响吧？毕竟那可是十六楼。没事了，顶多做几天噩梦，虽然可能会有心理阴影，但是估计以后也不会再来烦你。再说了，穆家落到他们手里，不知道会遭到。你先回去吧，我晚上还有事情。师傅，去黄龙路三十二号。好嘞。我修行数千年，见过无数阴谋诡计，在绝对的实力面前，这些所谓的阴谋只能沦为笑话。穆州给我这个地址，也不过是想借刀杀人罢了。白莲教的人没一个好东西。圣女。拿人钱财替人消灾，你就是这样办事的？穆家背后有公司撑腰，哪有那么容易？多给我点时间。给你时间？谁给我们郑家时间？别以为你有张漂亮的脸蛋，谁都会给你面子。现在郑家损失巨大，你想怎么补偿我们？用钱，还是用你？手摸着我的腿，感觉怎么样？给我住手！你小子活腻了。爸，不过是一个女人罢了。咱们郑家什么时候给一个女人面子？圣女，对不起，这小子还不懂事，多有得罪，还请抱歉。听我说说，你的感觉怎么样？我从小跟在你身边，你在我心里是父亲般的存在。可是教主，你为什么要这样对我？子，白莲教流传数百年，圣女的唯一职责就是取悦教主。你不知道吗？可是你为什么选中了我？为什么一定是我？你为什么要破坏我所有的美好幻想？为什么？为什么？给我冷静点，不就一晚上而已吗？以后还会有更多，习惯了就好了。为什么要选我？为什么一定是我？还不是因为你有张漂亮脸蛋，不然我会让你跟在我身边。当年你父母临死前可是拜托了我要好好照顾你，我极少承诺，但是向来说到做到，各方面我都会深入照顾好你的。抬头，你看我漂亮吗？你想拥有我吗？如果不回答，你会死哦。很，呃，很漂亮。我对圣女不敢有多余的想法。好恐怖的女人。只是一个眼神，就让我控制不住的发抖。我这么诱人的女人，你都没有什么想法？看来郑少爷有些看不起我呀。圣女，我愿出一夜让您消气，还请你放过我儿子。原来我在郑总心里只值一个亿呀、啊。
郑总也太看低我了。那十个亿，希望圣女放我儿子一马。这还差不多，下次叫你儿子多长个心眼，别再干这些蠢事了。大、啊、呀，圣女，你出尔反尔，不是不杀他。我答应你了，不杀他，但是从没答应你不给他点教训。放心，郑总，他不会死。不过嘛，这辈子的快乐将会永远少一半。什么意思？你是说我儿子他这辈子不可能再有自己的孩子了？李思思这妖女还真挺狠，恐怕郑北这辈子只能做个太监了这么晚了，还有人来这么偏僻的地方，会是谁？郑北的手机定位就在这里，那八爷应该在这里了。不管付出什么代价，我都必须达成我的目的。郑家只能是我的。圣女，外面有个女人来了。这点小事还要我教你？处理干净点。哼！别，千万别动手，她是我女儿。郑总。看来你的嘴巴也不严啊，这事不怪我吧？毕竟我也是郑家的女儿，查一个人的行踪也不是难事。郑总，他行事谨慎，胆子也够大，在我看来，比你儿子能诚实多了。谁让你来的？你知不知道你在干十分危险的事？爸，我很清楚我在做什么。我是郑家长女，郑氏集团未来掌门人，虽然不知道你们是谁。但是我很期待能和你们合作。你们受郑氏集团雇佣，作为交换，我付给你们郑氏集团每年百分之十分红。我是白莲教圣女李思思，不得不说，郑小姐的条件说的我好心动。不过我也可以杀了你们，然后抢走郑氏集团的所有财产。呃，圣女说笑了，白莲教家大业大，怎么会看得上我这点小家业？不过，刚才小女提的条件，如果圣女同意，我也希望能与白莲教合作愉快。你受伤了，快带上他，赶紧给我滚！你最好在我发火前，在我面前消失。你要挑战我的耐心。都这个时候了，你都还不信我一次，是因为我是个女人。爸，我明白了，我会照办。还不快点！磨磨蹭蹭的，家族给你吃了几十年干饭，你就这样对我？嗯，好的，我尽快送你回老家，我亲爱的弟弟。只要你死了，以后爸就会把更多目光放在我身上，以后就不会再那样看我。啊！你在干什么？他是你亲弟弟啊！精彩，实在精彩。十分果断决绝，我更欣赏你。爸，爸，以后你只有我一个孩子了，我的能力比郑北更强。你放心的把家族交给我，我不会让你失望了。姐妹，来白莲教，在白莲教，你有更大的发挥空间。圣女，我们的合作就此暂停吧，我要带我的家人回家了。你们想走可以，但是他必须得留下。这可不太妙，这群邪教渣子肯定不会轻易放过郑琪。要是平时我肯定懒得管，但是谁叫他现在是我的女人了？李思思，事情做到这一步就差不多了。人家死了儿子，还要带走人家女儿，你还让不让咱们郑总活了？总得让郑总有个奔头。穆晨风，我不找你麻烦也就算了，你还主动找上门。你现在过来是要杀了我们喽？没辙呀，我这人超级小气。你和郑总找我家人麻烦，你说整个穆家就我最能，我不来谁来？所以穆少已经决定把我们这些白莲教余孽一个不落的都解决了。
，我这么诱人的女人，穆少你下得去手吗？不不不，你误会，我现在是公司的人，肯定要遵守公司的规章制度。郑总花了几十亿雇佣你，还有刚才要给你的十五亿，这钱我要，然后你这人我也要，其他的杂鱼我没什么兴趣。你跟我回公司喝茶，这事儿就这么结束翻篇。可我要是说你人带不走，钱也带不走呢？咱们这里这么多人，一人一口唾沫也能淹死你。就凭你们这些臭鱼烂虾，你想对我动手？你就不多想想，今儿个白天你们还大张旗鼓的偷袭，我晚上就找过来。就算公司再厉害，情报也不可能有这么快。是木舟。木舟把你们的地址给我，无非是想借刀杀人，让我来对付你。你是个聪明人，我相信不会让他如愿，所以你最好考虑一下刚才我的建议，跟我回公司。如果你回答我一个问题，我怎么把你送进去了，我也会怎么把你捞出来。这事儿你是苦主，最后的主使人就在你身后，你就打算这么放过他了？他的儿子死了，他不是还有个女儿吗？他已经受到了最大的惩罚了，以后他再也没机会掌管郑氏集团，自己儿子女儿又手足相残，对一个普通人来说，还有什么惩罚比这个更重的？至于郑琪嘛，她已经是我的女人了。还是穆少有手段，这么轻易的就掌握了穆家和郑家这两大财团，现在还进了公司，财权还有人，你是一个不落的都握在手里。要是郑总有你这一半的本事，恐怕郑少也不会落得这个下场。穆少的提议是目前最好的结果，这情况再斗下去，反而是我不解风趣了。你们在渔舟散去，在我不在的期间，老老实实做人。等我回来，是。上牛。他们呢？就这样不管了？毕竟人家家人去世，多给他们点时间吧。我们去车上的。啊，我很后悔，但这一切。已成事实，我也不想再隐瞒你什么了。我不让你参与这些，是为了保护你。哎，等你到了我这个位置，就不得不接触到更大的空间，还有更危险的人。我知道我想要什么，知道我想成为什么样的人。我从头到尾只是为了向你证明我可以，为了你，为了我自己。我跟你说过，这是个人吃人的世界。我在郑家坐在这个位置，看似风光无限，权钱在手，但是我坐在这个位置的每一分每一秒，都如坐针毡。我每天早上醒的第一个念头，不是想着我今天能挣多少钱，而是今天有多少张嘴等着我喂饭吃。我喂不饱他们。他们会咬我的肉，喝我的血，当然还有你们的。我能怎么办？只有不择手段的保护郑家，保护我的孩子，保护我的家人。你的能力比小北强，我很清楚。但是让你一个女儿家承受这些，对我这个当父亲的来说，太过残忍了。小北虽然弱些，但是有股狠劲儿。虽然不会有多大成就，但是保住郑家是没多大问题，交给他我也比较放心。但是现在，一切都没了，我没有什么时候比现在更绝望。妈，你相信我，我不会让你失望的。这些对我已经不重要了，这些以后都和我没关系了。我会对外界说，小北是出车祸走的。明天我会去趟集团，把股份
全交给你。现在出了这档子事，我能怎么办？手心手背都是肉，我又能怎么办？我真是个失败的父亲。妈，向你保证，我会带领城市集团走得更远，飞得更高。以后就靠你自己了。我作为父亲，最后对你唠叨一句：好好跟着穆尘风，哪怕做他的情人，也可以保你一辈子平平安安。我的话说完了，小北，我们回家。还能坚持住吗？我要先回公司，要去哪儿我捎你一段。你们先走吧，我想一个人先静静。他好歹也算是你的女人，就这么把他扔下了，你可真是个心狠的男人。你不懂，郑琪是个要强的人，无论发生什么情况，他都会把自己照顾得很好。他的自尊也不允许我多安慰几句。你说这句话，说明你肯定没处过对象，不懂和人的相处方式。男人有什么用？靠男人还不如靠自己。你说要我回答一个问题，你想问什么？如今蓝星灵气稀薄。曾经到底发生了什么？你疯了！你知不知道在说什么？这个秘密，龙虎、武当、倾城都知道，为什么要来问我？你认为我跑去问人家，人家就会给我说？白莲教好歹也是传承下来的古老门派，总不可能连这点秘密都不知道吧？还是说，你们白莲教的传承断了，早就没有答案了？这也是穆州对你说的吧？不过少对我用激将法。用了也用处不大，我也不是不和你说，而是白莲教对这个知道的也不多。你知道多少说多少，不管怎样，我都会兑现承诺你应该知道，白莲教的前身是净土宗，也就是莲宗。这个秘密也是当年莲宗九祖在一千四百多年前发现的。在两千年前，原本正以祖师张道陵以得道飞升离开兰心，却突然回来去了趟昆仑，打碎龙脉。其实一开始都还好，灵气衰弱的不明显。但是两千年过去了，现在我们连修炼到凝气都十分困难。那他为什么要这样做？打碎天下龙脉，这种事情为天地所不容，天道也不允许他这样做。他为什么要这样冒险？你问我，我问谁去？我们白莲教就知道这么多。如果你还想知道确切的答案，去正一吧。他们传承的时间比白莲教久，他们应该有你想要的答案。穆少爷，我们到公司了，你是要我自己上去，还是带我上去？走吧，我带你上去。老胡，这是白莲教圣女李思思，这事你干得不错。卢总已经写报告给燕北了，跟我来吧。接下来有人带你去你该去的地方。老胡，他是自愿跟来的，别上手段。老胡，千万记得别上手段啊！毕竟人家也算自首。知道了，卢总在办公室等你，别让卢总等太久。卢总，您这么大腕儿，还大半夜的特地等我呢。有啥事儿就说，我还着急回家呢。这么着急，是急着回天二画府，还是去安慰安慰郑家的那个小姑娘？呵呵来喝茶。我就这点破事儿，全被你们查得底朝天，还让不让我有点隐私了？毕竟你是公司实习工，公司总得时时关注着。下个月，正一派长老学林道人百岁寿辰，公司打算派你前去。我记得正一派不是咱们的地盘，怎么让咱们大老远跑一趟？<笑>这不是其他分公司抽不出人手吗？这些都是什么人呢？哟，还有出马仙呢。这些都是龙国各大势力家族排得上号的人。
，正一派掌门百岁寿辰这种大事，他们肯定要去。有人的地方难免有争斗，你也知道，公司要以维系区域稳定为首要目的。对于你的身手，燕北那边还是很放心的。听卢总的意思，我这算特许动手了。你要是想动手，有几个人拦得住你？不过你也要有分寸。虽然公司允许你动用武力，但是也要有个限度。公司绝不允许出人命。你的意思是，只要不出人命，其他的随我怎么折腾。不论对方是谁，不论对方什么身份，哪怕废了他也可以。我说了，公司绝不允许出人命。不过卢总，你也知道我现在的身价，这么大老远跑一趟，我得损失多少钱呢？哼，你这是要和我谈条件了？你要钱就别想了。你刚接手了穆氏集团的烂摊子，现在正是缺人的时候。公司帮你物色最佳的人，完成穆氏集团内的相关工作。虽然小帆可以帮你，但是终究不合适。你放心，公司出马，人员的可靠度上你可以信任。那成，这活我接了。过几天我就动身。不过我要那些人三天内到集团报道。我答应你的条件，最多两天，人员全部到位。刚收到消息，张北那小兔崽子出车祸死了。不过有内部消息，他是死于刀伤。哼，他蠢货一个，横死也是迟早的事情。不过这事儿什么都透露着不简单，郑家的态度太奇怪了，我估计是郑家内部出问题了。这事儿。估计会给老郑打击不少，他可是把全部精力都放在自己儿子身上，这下倒好，什么期望都泡汤了。我明天去郑家一趟，这时候的郑奇最需要人安慰了。不错，不愧是我的好儿子，能想到这一点让我很欣慰。以后郑家只会由郑奇这小姑娘掌控。等你拿下了郑奇，郑氏集团。也是我王家的了，爸，哪里的话？我是对郑小姐一眼钟情，只想让她做我的女人。不过，郑氏集团我要，人我也要。小北发生这样的事情，我也很难过。你一定要节哀顺变，照顾好自己的身体。小齐，今晚有空吗？我陪你喝两杯。不管心里有什么难过的，都请对我说，我是个合格的倾听者。对不起，最近没心情。然后，请你以后叫我全名。我们还没熟到这种地步。宾客请入内，如果有怠慢的地方，还请担待。这男的不对劲，目的性太强了。啊，你来做什么？你来有些不合适，我过来也是吊唁小北，顺便和你说，我信守承诺了。原来是穆少，最近穆少掌控穆氏集团，还攀上吴家，真是风光无限。这种运气，就连我也是很羡慕呢。<笑>我也是很意外，可能是我太帅了吧。现在吴小姐还在我家赖着不走，真让人头疼啊。但是你能保证你的好运能一直保持下去？你以为攀上吴家就可以为所欲为，继续纠缠小齐？那就太天真了。有我在，你休想靠近小齐。你对小齐很有好感，我对小齐一见钟情，见到他的第一眼就不能自拔。我和小齐也是门当户对，不论哪方面，我们都是最合适的一对。我可不像某些人，没有一点自知之明，成天都想着不切实际的幻想。我告诉你一个秘密，你别跟其他人说。小齐大腿根有个梅花形状的胎记，你可以放开想象
猜猜我是怎么知道的？继续加油，我看好你。宾客请入内，如果有怠慢的地方，还请担待。继续待在这里干什么？待在这里丢人现眼吗？少爷，家族和郑家一直不和睦，我们过来，是不是有些太过分了？我来这一趟主要是找郑琪，说完事情就走。你看，他来了。切了吧，你来不就是为了股份吗？我早已经准备好了。还有温热，一直贴身放的。雨林，给我合同。是，少爷。只要你签字，穆氏集团 10% 的股份就是你的了。我希望穆郑两家以后长期合作，毕竟合作才能共赢嘛。现在穆氏集团市值远超郑氏集团，你还愿意送我股份？吴小姐说的不错，如果我有你一半的能力，事情绝不会发展成这个地步。我也没办法，我不可能一直守在穆家，迟早有一天，我还是要去我想去的地方。穆家多个朋友，总比多个敌人好。只是朋友吗？你不在的日子里，我会帮你守着穆家，以后他就一直跟着你了。雨林是个很有天赋的姑娘，你别看她还小，在我调教下已经很厉害了。不愧是你，在女人这方面也是能力出众。他是不是误会了什么？小齐，你先去忙吧，我有几句话要给穆少说。雨林，你也去车上等我吧。是，少爷。你以私生子的身份忍耐这么多年，最终不鸣则已，一鸣惊人。对你，我除了欣赏，没有其他多余的想法。齐寿不止一次在想，要是你是我儿子。该多好，伯父！现在还说这些没有意义的话，的确没什么必要。你想说什么就说吧。哎，跑去了很多，最终我也只剩下父亲这个身份摆脱不了。我曾经做了很多出格的事情，最终目的也只是想保护郑家，保护家人。希望你不要怪郑家。如果你真的要怪，就怪我吧。我这条老命，你想要就拿去。这事我能理解，只要以后郑家不再找我们麻烦，我还是想和郑家化敌为友。刚才我已经让小七签合同，给了他穆氏集团百分之十股份。哎，光是这点格局，郑家没有人能比得上你。怪不得吴家那个小丫头对你这么倾心。你很优秀，我向你保证，只要我还活着。郑家不会和穆家作对，至于我死后，那就管不着了。有伯父，你这句话就成。我还有事先回去了，节哀顺变。呃，我还有个请求，希望你不要辜负小琪。现在我和他从头到尾都只是场交易关系，伯父不要乱想。至于以后的事情，以后的事情谁知道呢？雨林，你先回去和伯母说一声，过几天跟我去趟正义，回头我和卢总说声，让你也进公司。哼、嗯、哼，我听少爷的安排就好。该死的穆春风，一个走狗屎运的野种，敢这样羞辱我！该死的郑七，表面上看起来正经，是个淫娃荡妇！该死，该死，该死，都该死！喂，谁啊？我这会儿忙着，没事先挂了啊。信哥，我子重，你们司马家精通布阵，我想你帮我神不知鬼不觉的杀个人。谁这么不长眼，敢惹得咱王少爷这么大火气？啥？一个野种穆尘风，他哪里惹到你了？<笑>老王啊，这事儿不是我不帮你，是有些麻烦呢、啊
你不知道穆晨风是公司的人，你知道咱司马家上头归公司管，要是把他给弄没了，我家老头还不得扒了我的皮？什么？他进公司了？有公司撑腰，怪不得敢这么嚣张。我说老王，要不这事儿算了？公司的背景你也不是不知道，别说咱司马家，就算正一武当都得给几分面子。三百万，你如果答应了，不管成不成，我都给你三百万。你不是喜欢樱花国的那个小女优吗？下个月我把她带到龙国。什么叫喜欢？什么叫喜欢？我是欣赏。这事儿我就勉为其难的答应你。下个月我去渝州找你。妈，下个月正一就要掌门百岁寿辰，我先去了哈。你跟爸就在家待着就成，咱家还有三十亩地没种完呢。你个小兔崽子，一天到晚就知道偷懒。到了正一派，给老娘老实点。捅娄子了，别指望我跟你爸给你擦屁股。少爷，咱们这一次要去多久啊？你不是说下个月才开始贺寿？咱们现在就出发，是不是太早了些？贺寿虽然下个月才开始，但是已经有不少人启程了，并且贺寿前听说正一派也搞了个什么庆典，早点出发总没有什么问题。再说了，咱们公费旅游不挺好？没想到这么快就有人跟上咱们了，雨林，你先带上行李去登机口。啊，那咱们这一路会不会很危险？少爷，现在人多，动起手了会不会让公司觉得很麻烦？放心吧，都是熟人，不会出什么大问题。况且这个人不但不会给我们带来麻烦，反而让我们一路上省心很多。穆晨风这臭小子，又想偷偷摸摸的撇开我，要不是穆伯父和我说你走了，我还真不知道。哼，等我逮到你了，非得要你好看。那你说说，想要我怎么好看？当然是要你。啊，你怎么发现我了？拜托大哥，你就差脑袋上刻几个字，我在跟踪了。话说我是去给人家祝寿，顺带出差，你跟着跑来干啥？最近龙国圈子里有些动荡，你不知道这一路很危险。哼，你管我！你去祝寿，我也是去祝寿的。燕北四大家族，咱们吴家代表就是我。你走你的，我走我的，凭什么说我跟踪你？啊，疼！成吧，你想跟着就跟着，有我在你也安全很多。你的私人飞机在哪？带我们上去。你怎么知道我有私人飞机？我好像从来没跟你说过。再说了，我凭什么让你上我的飞机？别闹！你这种超级千金富二代，没有私人飞机说出去，有人信吗？咱别废话了，抓紧时间去正一派。小芬，行吧，我的小芬，以后不许甩开我，离我越来越远了。会长，吴小姐已经走了，我们是不是也坐个私人飞机跟上去？私人飞机是我坐得起的吗？你知道那玩意多贵不？对了，我给你说个事儿，这次我爸也会去正一，他想见见你。见就见呗，又不是见未来女婿，有必要特地通知一声吗？就是见未来女婿，我爸和你爸已经通过电话了。我爸打算趁着这一次给玄灵道人贺寿，顺便见见你。你要好好表现哦，争取过关。沐晨风，我们认识了有一段时间吧？我有个事情想找你帮忙。你想我帮什么忙？只要不是借钱，什么都好说。让我给你生个孩子吧。我觉得我们该有个孩子了。啊！我把你当朋友，你却想给我生孩子？你在发什么疯？我只是认为我们该有个孩子来升华我们的友谊了。你看啊，我见过你爸了，你也要见我爸，他们会同意的。天，我不该和你坐一趟飞机的会长，从早上到现在，你几乎什么东西都没吃，要不我吃点垫垫肚子？滚滚滚，别和我说话，我正烦着呢。喂，你说小帆是不是喜欢瘦点的
，你看我现在是不是比以前瘦多了？会长，你昨天才上秤称了，又重了十斤。呃你个射手，会不会站位？一打团就被抓，我用脚玩都比你好。大爷大爷，大团输了，你肯定想法子抢龙了，逛街干嘛？还中路你也是，开局就负地灵，还被各种单杀。辅助，还有喂，我还没注意到有个辅助，我们不是一直四打五吗？这什么破游戏，还让不让人好好玩了？一群垃圾，游戏垃圾。我再也不玩了，长老，龙国各地前来贺寿的名单已经送达，长老您过目。呃，放桌上吧，我一会儿再看。嗯，沐尘风也要来，也不知道会和龙国年轻一辈的翘楚碰撞出什么火花。看来这一次正一派会热闹一阵龙。你把手机给我。呃，长老，您还训诫过弟子们，太沉迷游戏会荒废功课。少和我废话，我都马上一百岁了，还能玩几年？滚！张天师，两千年前你打碎天下龙脉，一人背负这莫大因果，天下无人能知晓你的苦心。而我又是个笨拙的人，还不知道是不是那个时候到了。你要是真有灵，就给我们这些徒弟徒孙个启示吧。刚收到的消息，司马家的司马逊、诸葛家的诸葛听风，还有出马世家的胡氏父子也都刚到。来的比我们还早，我都怀疑他们是为了蹭饭的。走，咱们拜山门。啊，这和我想象中的名门大派完全不一样。你确定咱们来的是正一派，不是什么旅游景点？咱还怎么拜山门？正一派早就是龙国五 A 级风景区了，并且最近正一派长老玄灵道人百年寿辰，许多商界的人都打算来蹭仙气。不过他们也只有在这里烧烧香了。真正的正一派山门不在这儿，还得往里走。师兄，您多大了？身子骨还这么硬朗？我八十多喽。哎，你们别拍，拍了也别传网上。师傅看到了又会骂我。道友，我是公司员工沐尘风，他们都是我的朋友，特地来为玄灵道人贺寿。恭候多时了，你们进大殿后右转直走，就会看到一条小路，走到尽头过了桥，就能看到山门了。这，这是桥？这恐怕是正一派为了避世特地布置的吧？普通人只能去前山，而真正的能人才有资格进这后山。即便是正一派弟子，刚入门的时候也只能在前山修行。等什么时候过了断门桥，什么时候就有资格进后山修行了。小姐，你就在前殿休息吧，我先去拜见师傅了。想去后山瞅瞅吗？想去的话，我带你过去。想去正一派，我来好多次了，但我也是头一次到断门桥，还从来没去过后山呢。哼，也不瞧瞧自己是什么身份，什么货色都想去正一派，你这样的人再多些，人家老天师还不得烦死？他就是沐尘风，看起来也不怎么样吧。我想去哪要你管，碍着你了，并且人家也没拦着，你不说话，没人当你是哑巴。雨林，你先过去，我们随后就到。玉林，抓紧我！要是不小心掉下去了，可不要怪我哦。嗯，沐尘风摔下悬崖死了，也算神不知鬼不觉了吧。郝俊的身手，也不知道是哪位前辈调教的徒弟，他看起来也就十八岁吧，就已经是半步宗师了。你该不是看上人家了吧？人家才十八岁啊！不过比起他，我更对他师傅感兴趣。要是能结识这样的前辈就太好了。你想学啊？我教你啊。雨林是我一手教出来的，虽然你资质平平，但是你给我磕个头叫声师傅，什么都好说
，别笑死我了好吗？你才多大？你说你调教出来一个半步宗师，那你自己是后天还是先天？你总不可能吹牛皮说自个儿已经踏入凝气了吧？年轻人不要光说大话，脚踏实地的，小心别摔下去。没想到蓝星还有人会用阵法，灵气这么细，还能让人感觉这么逼真。不知阵法。不需要蕴含灵气之物作为阵营，我现在的实力已经到了极限。不过这东西对雨林还有用。你说他怎么了？站在桥上不动了？我哪知道，可能被吓到了吧。你这珠子挺不错，现在归我了，咱们一会儿见。我是司马家司马旭，你要是识相，赶紧把定灵珠还我！可恶！正一派严禁私斗，你出手已经坏了规矩。如果还要动手，追究起来，你爸妈肯定饶不了你。就你废话多！我司马家什么时候轮到你们信诸葛的管了？李晨风，我跟你没完！司马迅从一开始对我敌意就很大，总感觉有些不对劲。喂，老胡，我慕晨风，你帮我查个人，他叫司马迅。对对对，就是他。我要知道最近他接触过什么人。慕尘风，我总感觉会有大事发生，也不知道为什么，纯粹就是我的直觉，就像暴风雨前的宁静。这很正常，龙国不知道平静了多少年，现在不管什么牛鬼蛇神，都想趁着这个机会搞事。人性如此，习惯就好。要是他们都当乖孩子，还需要公司干嘛？我看看。司马迅几天前和王子仲通过电话，那就能解释得通了。凌晨师兄，这么多年没见，你都快踏入先天了。师弟，你的天资是我们这一辈里最好的，虽然入门晚，但是当年如果没下山，估计也差不到哪儿去。这一次回来，好好给师傅赔个罪，再向师叔求个情，咱就不下山了。师兄，你又不是不知道，师弟我心里这个坎儿过不去啊！哎，师兄，你看到了慕尘风吗？这小子到了咱们的地盘，师兄，你得给我出气。师弟，你知道的，师傅不准咱们私斗。师兄心心念念的最新款，我给你带来了。咱们又不是要和慕尘风斗的死去活来，咱们是要和他切磋。这事儿要是能成。下回我给师兄带个最新的 SB 五，师傅绝对不会发现。行了，这事儿交给师兄，和龙国各地的青年才俊友好切磋交流，就算师傅知道了，也会支持的嘛。对了，师兄，过两天有飞行会，送雷击木过来，别忘了接收。几位客人就先在这里住下吧。如果还有什么需要，正一派会尽量满足。空闲时也可以去练武场看看，不少人在那里交流心得。我要去，我要去，你快带我去。好，雨林，你也一起来，多看别人切磋，对你也有好处。嗯。我看来看去，也没感觉到他们有多厉害啊，比成熟差远了。你说是吧，雨林？他们功夫欠缺了些火候。距离宗师还有很长的路要走，不过看他们的年龄，估计半步宗师都很难。小丫头，你知不知道刚才在说什么？我修炼二十多年，还从来没人敢这样对我说过。也不知道谁带你来的，我倒是想让他领教领教我的鹰爪功。少爷，对对不起，我不是有意的。他说的没错，你们资质平平，修炼到这一步也就到头了。他是我调教出来的，就凭你们也想和我交手，我可没有虐菜的兴趣。他早上没刷牙吧？这么大口气！我看着他毛都没长齐。这二位在江湖上赫赫有名，我看他的长辈得头疼了。荒才弟子来报，他就是慕尘风。师兄，你怎么看？不一般，宗师之上啊！不可能吧？他在多大？就越过那个坎了，嗯，不知道他师傅有多厉害，名气了。看来他对小虎一直没敌意，不然这臭小子得够死八百回了。
，要不师兄你去探探他的底？再看吧，不急。不过可以让他来和你们切磋切磋。不过先说好，输给小姑娘了，可不准哭鼻子。好，我就看看你这小丫头到底有多厉害。少爷，我真的可以吗？我担心。别怕，就像我平时教你的那样，正常发挥就行。多和人切磋交流，对你有好处。嗯，我不会给少爷丢脸的。你上吧，我不想对这么水灵的丫头动手。你还得有点分寸，别伤着人家了。放心吧，哼，这么漂亮的姑娘，正好啊，把我家那个小混蛋介绍给她。刚才是我说话不对，二位叔叔别放在心上，这是我第一次和别人交手，我我会尽量不让你们受伤。哼，丫头，使出你的全部本事吧。叔叔，你的步伐不稳，这样是碰不到我的。一起动手。他是半步宗师，半步宗师又怎样？我们的经验比他更强。二位叔叔，我刚才说了，你们这样是打不到我的。其实我不喜欢打架，但是为了不让少爷失望，我会在下一招打败你们。我们同时上，你正面来，我从侧面突袭，别让这小丫头看扁了。好，二位叔叔小心，我认真起来了。啊，好快的速度！啊！你还想把你儿子介绍给他吗？啊、不了不了，我怕我儿子会被他揍死。叔叔，对不起，刚才我出手有些重了。没事没事，我俩都没受伤。这么年轻就这么厉害，长江后浪推前浪，我服了。他才刚满十八吧，这么小就是半步宗师，以后咱们龙国高手排行榜肯定有他的位置。你别忘了。那个年轻人说是自己调教出来的，这个小丫头就这么厉害了，她是不是已经踏足宗师境了？哎，我有内部消息，前段时间渔州冒出了个龙国最年轻的宗师高手穆尘风，会不会就是他？今天这么热闹，老道也下场助助兴吧，与诸位青年才俊切磋交流。什么？正义派大师兄都下场了？今天没白来啊！人家是未来天师接班人，三十年没出手了。人家三十年前就是宗师高手。穆尘风来正一了，凌晨道人要与人切磋，会不会？都盯着我干嘛？我来给老前辈贺寿的，又不是打架的。穆尘风，凌晨道人给你面子，你别给脸不要脸。我只是在邀请诸位与我切磋，并非指名道姓。不过，能和龙国最年轻的宗师过过招，我也是很高兴的。你也别有太大压力，兴许本道人还可以指点你一二啊。没兴趣，师兄，我看这群臭小子早就提前商量好了，要给穆尘风一个下马威。不过，我看穆尘风油盐不进，根本不上套。师弟，你不是想探探底吗？师兄，我给他加把火。诸位来客到正一，为我师弟贺寿。我这个做师兄的很高兴，今天看到龙国的年轻一辈都如此优秀，心里也十分欣慰。不如今天在场的，不论是不是正一派弟子，最终获胜者，我都回答他一个问题。我先来，穆尘风。你敢不敢和我交手，凌城师兄？抱歉了，作为龙国青年高手排行榜前十，我也很想和这位最年轻的宗师高手过过招。玄风道人这种泰斗一般的人物，被他指点一二，我妈还不得乐疯了
，到时候我妈给她闺蜜说起这个事情，倍儿有面子。怎么一个个的都盯着我呀？我又没招谁，没惹谁的。不过大伙儿想和我过过招，我也只好全都接下了。玄风道人是正一派天师，他口中肯定知道当年张天师打碎龙脉的秘密。搞清楚缘由，我也知道该怎么恢复龙脉，回到仙界。司马家修行的是司马懿传下的阵法，阵法脱胎战法，主攻杀阵。虽然司马逊还只是半步宗师，但是一般的宗师高手陷入阵法，一时半会儿也很难脱身呢、啊。穆尘风，为了我的游戏机 S B 5就先对不起了。穆尘风，把定灵珠还给我，乖乖认输，否则别怪我一会儿不客气。这个沙阵还挺精妙，阵法覆盖的地方，我好像要独自面对千军万马。不过也就如此，那我就把你打成猪头，再拿回属于我的东西。怪就怪你自，什么是你的东西？<笑>在我手里就是我的，你叫一声，他能答应？你你什么时候过来的？有你！还有哪位高手想和我过过招的？司马旭也太不紧奏了，一巴掌呼应了，根本什么都看不出来呀、啊！穆尘风是先天境，师兄，你开玩笑吧？这小子才多大就先天，咱们师兄弟可是修行了几十年。刚才那一巴掌用了罡气，能把罡气操控的这么精准的？只有先天高手，没想到公司竟然招揽到这么一个高手，这几天可能有些不太平了。没有啥不太平，有咱们师兄弟坐镇，哪个不长眼的敢在咱们正一捣乱，我扒了他的皮。嗯，不过我看凌城可要吃亏了，给他点教训也好，免得他成天和萧虎混一起。我专修剑法，不懂拳脚之术。如果你需要趁手的武器，正一可以为你提供。没事，我自己有。雨林，把我的剑扔下来。雷击木做成的武器已经是法器了，但是法器只有踏足凝气境才能发挥出真正的威力。你会用吗？你试试就知道了。起手，起手。啊！我这套剑法为纯阳剑，共分为三境九招。这一剑名为蓄阳乘风剑，威力稍弱，但速度极快的一剑，很厉害。这一剑罡气灌注在剑上，在劈下的瞬间释放，威力比刚才那一剑更强三分。不过靠这些招数打败我，还是有些不够看啊！好灵活的身法。最年轻的宗师，你当之无愧。看来我对你的看法要改观了。接下来一剑是我最强一剑，名为纯阳四灵剑。这一剑连我自己也收不住，你要小心了。这一剑以你浑身罡气推动，至刚至阳的必杀一剑。但是可惜，你现在的对手是我。啊、师兄，我眼睛没花吧？怎么可能？真的有人能踏出那一步？虽然我不敢相信，但是他的确突破先天，踏足凝气了。虽然只有一瞬间，但是没有体内灵气催动，桃木剑上绝不会爆发出闪电。师弟，我们该见见这位公司的实习生了。过几天雷击木就会送到正一派，计划能不能成功，就看我们能不能抢到雷击木了。你们各自潜入正一，正式行动前都不准泄露身份。是，你们那边准备的怎么样
。哼，雷金木还有两天到正义，我知道了。你和江开说清楚，事成之后，雷金木给他们一半。我输了，被他一巴掌扇晕了。穆尘风，是你逼我打电话邀人的。低调，低调。这么多人看着，影响多不好。我不管，少爷赢了我就很开心。正义派大师兄都不是你对手，我对少爷越来越崇拜了。我不是你的对手，未来有你这样的年轻后辈，我输了也高兴。您老就别捧杀我了，全是运气。不过我不知道，师兄你为啥硬要和我交手？还不是我那恨铁不成钢的师弟请求。一会儿我好好操练他。原来是小虎。他资质还是很不错的，就是人有点飘。师兄，你千万得狠狠操练。师兄也不是穆尘风的对手，我还要怎么追回小凡？嗯，完了完了完了完了！师兄也惦记上我了。我要不先下山避避风头？师弟，咱们师兄弟这么多年没见，师兄来检验一下你的本事有没有倒退。哎哎，师兄，你听我解释。少爷，凌晨道人掉了个游戏机。我给他送过去。人家在山上修行，怎么会喜欢这种东西？可能是给宗门里的小道童准备的。回头给小凡打发时间，时间差不多了，咱先回去这次啊，不知道有多少人打着贺寿的名头，想在龙国一展身手，闯出名头，没想到最后落到穆尘风身上。哎，也得打铁还要自身硬。司马迅还是龙国青年高手排行榜前十呢，还不是被穆尘风一巴掌呼晕了？哎，穆尘风这么年轻就这么厉害，我看他以后至少会是天师那种级别的高手。穆尘风，我要给你拴猴子，还想给他拴猴子？快去睡觉，梦里面什么都有。喂，穆小子，我爸刚给我发信息，说他下周就到，你提前做好准备啊。咱俩八字还没一撇，真没多大必要见你爸。反正我不管，你可以不见，我也可以给你发告状。我治不了你，你爸还治不了你。得，我投降，你说啥就是啥。说真的，这小姑娘，你打算怎么给家里交代？我看得出来，雨林很喜欢你。你别哪壶不开提哪壶，咱们清清白白，什么事儿都没有啊。哼，你别以为我什么都不知道，你还和郑奇不清不白的，也就是我够大气，一直没好意思戳穿你。我俩的事情，你必须要仔细的考虑清楚。你不单单要考虑自己，你还要考虑你的身份，你的家族。你说的我都知道，这些以后再说吧。当然，如果可以说服你爸和我爸，你也可以全都要。毕竟小孩子才做选择嘛。我很怕，我也很喜欢你。我一开始想和你处对象，只是觉得你有趣，但是我现在非常确定，我喜欢你。你的能力，你的一切，你的一切都让我很喜欢，很喜欢。放心吧，我会想办法给你一个交代，给所有人一个交代。嘿，我要给你生一百个孩子，我只想跟在少爷身边，少爷去哪儿我就去哪儿。还生一百个？你当自己是猪啊你？小心！啊啊！咱们在正义都还有人敢偷袭吴小姐，谁这么大胆子？啊？小范终究是圈外人，他们偷袭的目标应该是我。我去看看。雨林，你保护好小范。都这个时候了还想跑，在正义派你能跑到哪去？你们傻不傻？在人家的地盘搞偷袭，我不收拾你，正义派会放过你们？有意思吗，司马旭？还来搞阵法这一套？我不知道王子仲给了你什么好处，一直和我纠缠，你不嫌烦，我都烦了。一开始是老王的原因，但现在咱俩是私仇了。你抢了我的定灵珠，还让我当众出了这么大的仇，咱们的仇怨不死不休。
，你们这些阿猫阿狗也想来找我麻烦。还有你，没事儿，多大人了还玩不死不休那一套？阵法隔绝了外界灵气，就算你再厉害，也不能用秘籍联系外界。好好享受我们兄弟给你上的大餐。全都是坏人，这个阵法有点意思。虽然我可以用蛮力破坏阵法，可是毕竟是人家的山，还是收敛一些，就用那个办法控制正一派，让他们的人来处理。阵法还能撑多久？他这么厉害，我担心拿不下他呀。最多还有半小时，我就不信了。咱们的攻击这么密集，他还能全都躲过？我们可以失败很多次，他只需要失误一次，一起再加把劲。雨林，你去找程叔，说我现在被司马逊困在阵法里了，需要他们帮忙。嗯，尽快吧，我担心一会儿事态会扩大。你怎么可以？你怎么能打电话？拜托，现在都什么年代，秘书哪有手机好用？你要相信科学。现在的小朋友越来越不像话了，在正一派搞私斗。你们几个小崽子最好安分点，乖乖跟叔叔走，否则。别怪叔叔我生气，还有，一会儿给你们家长打电话，让他们来正一派领人。小虎，你怎么了？脸上还青一块紫一块的。滚滚滚！我不想和你说话。你们要让这件事情扩大，不然正一派还真不知道怎么收场。放心，这点度量我还是有的。几个小孩瞎闹的，我不会把这事儿上报给公司。谢谢，不然正一。还真不好给他们长辈交代。我想向你提出个请求，一会儿你有没有空？师傅和师叔想见你一面。我正好有事也想找他们，带路。刚几个小朋友不懂事，耽搁了点时间，久等久等。没有没有，我和师兄也没等多久。这位就是玄风道人吧？久仰大名，久仰大名。哪里哪里，你才是少年英杰。咱们招呼打完了，还是该说正事。请，请，我们喝茶慢慢说你我身处末法时代，我和师兄都好奇，你怎么修炼到凝气境？我凭什么告诉你们？正巧我也好奇，当年张天师打碎天下灵脉，导致如今的末法时代，到底因为什么？正一传承数千年，我相信二位德高望重的前辈应该知道其中缘由。如果你想问其他问题，我与师兄知无不言。不过此事嘛。事关正一，我们不能透露任何消息。你们不就担心泄露出去，有人会拿这事儿做文章？拜托，都几千年的老黄历，谁还在意这些？况且，如果不了解原因，我又怎么恢复灵脉？就凭你也想恢复灵脉？小朋友，你天资卓越不假，但也太狂妄了。先不论能不能成，连昆仑。小朋友，我又凭什么告诉你？那就没得谈喽，没得谈，那就别谈了。师弟，数百年无人踏足凝气境，他或许是最后的机会。师兄，我怎么又不知道？不然我也不会给他这个线索。能不能成，就看他可不可以从那里活着回来了。哎呦喂，我差点忘了。今天联盟可以领皮肤，活动刚过。老皮肤，你干嘛不早说？我跟你没完！师弟，我就一个皮肤，没必要，没必要。你懂个屁！那是绝版史诗皮肤，我攒了半个多月，吃我一剂，加藤一指。我去，师弟你玩真的？看我的冰火两重天！
如龙钻。嘿嘿，打不中我，师弟小心了，玉树缠根。不过，我觉得事情没那么简单，去趟昆仑山，可能只是恢复灵脉的第一步吧。天下灵脉出昆仑，一切根源都在那里。少爷，吴小姐有急事找你。这么着急叫我干啥？我也就纳了闷儿了，我好歹也是个千金，要身材有身材，要脸蛋有脸蛋。追我的人可以从燕北爬到樱花国，你身边为啥老有些女人？你想知道原因，那就过来。干嘛？现在才想讨好我？哼哼，晚了。啊！给你脸了，你再谈一个试试。别急，别急，你再看看。哎呀，少爷，你干嘛了？啊！沐、啊、尘风，老娘和你拼了！别闹，咱先说正事。吴小姐加油，就差一点点就能碰到少爷了。刚刚我爸给我打电话，他现在就在外山，现在就想见见我们。反正都到正一了，直接境内。啊，我差点忘了。小帆，咱们走。雨林，你就在内山等我。沐尘风，怎么哪里都有你？沐尘风三番两次和我们作对，教主，我们在玄灵树尘之日，干脆一起把他收拾了。你不怕死，完全可以现在就上。呃，我也就是说说嘛。教主，我先去准备了，到时候内外山一起起事，保证让正一吃一壶。寿辰上龙国高手尽在，你们的行动必死无疑。不过没有你们这么大胆儿，我怎么能得到那件东西？和沐尘风交手后，才发现世间还有这种天才。哎，要是某人肯下苦功，就算比不上他，现在估计也触摸到后天的门槛了。哎呀，师兄，你夸人就夸人，没事带上我彩衣捧衣有劲儿吗？让你知耻而后勇，免得荒废如此大好年华。不过说真的，沐尘风作为公司实习生来咱们正一。总感觉这次师傅寿辰会有大事发生啊！不可能吧，在咱们的地盘谁敢捣乱？我看就是公司派他来代表一下，没别的意思。师弟，你忘了一年前白莲教教主夜探正一的事情了？我记得师傅和师叔联手重伤了他，最后还是师弟我压阵，派人把他扭送到公司的。两百年前是白莲教的鼎盛时期，蛊惑民众，为祸天下。师祖不忍天下遭此苦难，下山一人一佛尘，荡平白莲教。从此白莲教一蹶不振，再也翻不起多大的浪花。除了有当时的多方打压，还有一个原因，就是师祖从白莲教带回了一件法器。据说以白莲教所修的功法催动，就可以发挥出巨大力量没想到白莲教衰败还有这种内幕，师兄，那件法器是什么？还有，我在山上这些年，怎么从来没听过这些？师祖还真牛啊！一人一拂尘就扫平白莲教，想想都激动。我哪知道是什么法器呀、啊？只有掌门师叔才见过，也只有掌门师叔才知道存放在哪儿。这些内幕，你要是多在山上待几年。这些陈年往事，迟早也会知道的。小姐，教主吩咐了，先让穆少爷进去。好吧，小凡，你先等我。加油，争取过关。来了，跟我一起拜吧。不了，他受不起我一拜。龙国年轻一辈第一人，公司实习生，穆氏集团现任董事长。哼。
你很优秀，配得上小帆，但还是太年轻。年轻人就得该有年轻人的样子，人人都像你们这样的城府，那还有什么意思？我和你父亲电话里聊过，作为父亲，我很尊重小帆的选择。不过，我问你一个问题：你用什么来给小帆幸福？伯父问我这个问题，说明你对小帆并不了解。你认为小帆是需要依靠别人的女孩子？因为了解，所以我不反对你们在一起，但我还是有一个要求。我希望你从公司离职，毕竟作为父亲，我不希望女儿成天为你担心。嗯，喝茶。伯父这样说，那你对我也不了解。在公司，我有自己的事情要做，况且穆家需要公司这个背景。有了吴家，你们不需要公司，并且你要清楚一点。我不是给你建议，而是通知你。你很清楚，我身为公司股东，有办法把你开除。根据公司的力量，你很快就会收到信息。我现在是什么实力？你可以把我开除了，但我离开公司后，估摸着你们这些股东晚上都会睡不着觉。你的确有这个实力，不过这样一来，我要慎重考虑你和小帆的事情了。伯父，你还想要我顺从吗？离开小凡，作为交换，我会和穆氏集团合作；否则，我会全力打压穆氏集团。我劝你最好不要，不然你会看到整个龙国都没人拦得住我。最后，我再告诉伯父，不是我要和小凡在一起，而是他在缠着我，并且从头到尾我们都没在一起过。大晚上的和伯父聊天，让我有点不大高兴。我先回去。我总没有发话，谁让你走了？哼，早听说你是龙国最年轻的宗师高手，在我这个后天高手面前，也只有束手就擒。如果不是看在伯父面上，你已经死了。后天高手也敢在我面前乱叫？伯父，管好你的人。怎么了？怎么还动起手来了？没事，你爸让我别缠着你，明明是你缠着我。你说这是我的问题吗？死老头，跟我去找他！哎，别别别别呀、啊！咱们年轻人的事，犯不着。师兄万不踏入你们寂静的人，在师弟手里也讨不了好。哼，要不是念着咱们同门，你小子早就残废了。师弟，咱们先别动手。咱们正一来了些不安分的小朋友，来得好，我去把他们收拾了。你小子都一百岁的人了，还跟小孩似的毛毛躁躁。你要是戒掉这性子，早就踏入宁气境了。师弟，你也别急，小朋友的事情还是交给小朋友去干。咱们一把老骨头瞎掺和干嘛？说的也是，也不知道。他们是为咱们正一而来，还是为穆尘风？谁知道呢？让穆尘风头疼去吧。真以为公司的工资那么好拿的，还好剩了一点儿。毕竟是咱们正一，我担心。珍藏近百年的茶叶全被你给打烂了，就剩这一壶了。我的好师兄，给我留点儿。你瞅我干啥？瞅你咋的？师兄，看我黑，掏心，你老不死的，你手这么黑，对我又猴子偷头，我不管了，下层一指，这一发入魂。没想到正一掌门和长老大半夜还在切磋。教主，这二位泰斗喊出来的招式有些不太正经。你懂什么？二位早已到凡仆归真境界。
，举手投足间都有十分精妙的武学精髓，我们能学到点皮毛都受用不尽了。有这么玄吗？在会所里我也经常用啊，没觉得有啥武学精髓啊。留两个人在暗中观察，其他人跟我走，尽量不要引起别人的注意。教主，咱遇到紧急情况可以见机行事了。可以，如果提前暴露了自己。我不希望他再出现在我面前，否则我会杀了他。老胡，老这样等着也不是办法。我琢磨着提前做好准备。我们的任务只是暗中观察，要是坏了教主大事，教主非得扒了你一身皮。怕啥？别忘了您身上这位胡大爷，由他出马还不是轻轻松松的事情？我琢磨着，咱们偷偷把沐尘风给拦在外山，不让他坏事。教主事成之后，还不得记你大功一件？以后你回东北碰到胡家人，不也得扬眉吐气一把？还是说老胡你怕了？老子会怕，老子要是怕，当年就不会亲手偷袭那小畜生。要不是胡三太乃不识货，不然胡家少主的位置会落在小畜生身上。胡天龙胡大爷出马，就算拿不下沐尘风，也可以把他迷得在山里转几天。哼！有请胡天龙胡大爷上身。大半夜打扰本大爷休息，要是没要紧事，别怪本大爷吃你心窝子。胡大爷，小的是遇到了对付不了的人，只有请您出马了。这人气息好强大，你小子要害本大爷。胡大爷，小的不是要您和他正面冲突，只要让他在山里打转一阵子就行了。可以，过两天给本大爷我烧十只烧鸡、十条华子和一箱毛子。好嘞，一定在堂子里给您供奉着。妈呀，胡大爷的要求让本不富裕的我雪上加霜了。爸也真是的，老拿他那一辈的想法来干涉我。多体谅一下吧，毕竟伯父的本心还是为你好。嗯，怎么不走了？小范，你有没有发现，我们一直在原地打转，从大殿到断门桥的路程也不过二十多分钟，但我们现在都走了快一个小时了，还没到。哥哥，我们遇到了传说中的鬼打墙吗？你想啥呢？我们在道门正统正一派，什么小鬼敢来？这不是阵法的力量，我反而感觉到了有些类似生物精灵的气息。怎么办？怎么办？他们是不是要把我们害死？哥哥，我好害怕呀！哥哥，我要抱抱。啊，应该不是。对方的目的是让我们在外山迷路一阵子，为了不让我们发现，用的力量十分隐晦。不过相对来说力量也不强，想解决还是很轻松的。啊，说的也是，联系成书他们就得了。缺德地图已打开，请输入您的目的地。真有你的！其他人遇到这种事情。都是请大师想法子给破破，你倒好，直接开手机导航。有更方便的法子，干嘛这么麻烦？有时候可以相信科学。前方路口，请左转。我说啊，你一个女孩子家家的，多矜持一点。不，我才不！<笑>不管哥哥怎样，我都要一辈子缠着你。这个秘法迷惑人的观感，有点类似幻术的用法。肯定是他搞的鬼！哥哥，你看，快把他逮住，带回公司，让本小姐走了这么多路，我要扒他一身皮！哎呦，小姑娘家家的力气比我还重，不管他什么来头，在正一派蹦不了多久，咱看好戏就成了。可，可是人家真的很气嘛！胡大爷，要不咱再想想办法啊？想屁的办法！本大爷不是他的对手，他发现我了。大爷，我得赶紧逃命！小兔崽子，我先走了。别忘了，今儿你给本大爷惹了这么大一麻烦。如果不是用阵法缠住看押我的几个人，我还真没那么容易逃出来。我得避避风头，等老妈来了，我起码半年下不了床。有<笑>什么人？从哪里来？到哪里去？老子白莲教狐狸，一来就问东问西。你问什么问？你查户口啊？大海是你家啊？
胡烈，胡家次子，三年前偷袭胡家少家主失败后，逃离胡家，行迹不明。没想到加入了白莲教，反正我也要避避风头，不如去白莲教。哟呵，门清啊！你什么来头？看你的样子，好像在正义惹了祸，在逃命。我是司马家的司马逊，我落的这个下场，全都是牧尘风。如果有机会，我会亲手杀了他。原来是司马三娘的儿子，你现在没去处，不如来白莲教。回头我帮你引荐教主。你说和穆尘风有仇，穆尘风和白莲教也有恩怨，我们的目的是一样的。好，干脆你我联手，想办法给他来个狠的。我也想弄死他，不过连胡天龙大爷也说不是他的对手。咱们还在正一派，难度起码有三四层楼那么高。我们对付不了穆尘风。还对付不了他身边的人，吴小姐背景太厚，咱们惹不起。但是她身边另一个小姑娘，我记得也就半步宗师吧。咱们把她捉了，还不信穆尘风不离开正一派？到时候他双拳难敌四手，再厉害也比不上咱们人多。你们吴家在燕北资源多，人脉广，应该渠道调查一下来参加受理宾客的背景。你直接让公司调查，效率不是更高？我现在就一打工仔，遇到困难就找领导，领导会怎么看我？以后还怎么升职加薪？你还用得着升职加薪？净扯淡吧你！我回头帮你查查。少爷，回来这么晚，吴董事长为难你了？不是，我们路上遇到点小麻烦。你们休息，我回自己房间了。玉林。你是不是喜欢那混蛋？我只是少爷的仆人，哪敢有这样的心思？切，小姑娘，你还在和我装？嘿，你那点小心思，我会看不出来。哎，不过我提醒你，沐尘风的身份在那里摆着，不是什么女孩子都能一直陪着他。如果你真喜欢他，现在先藏在心里，等我不喜欢他了再说。吴小姐。我，小心！啊，吴小姐，不知道对方来历人数，我一会儿想办法跟你争取时间找少爷。应该是刚才偷袭我们的人，你一定要小心！你快走，其他的交给我。我在这里还想走？阵法起！是你们，我怎么会有这个下场？我活不了，你们也别想活！你一定要小心，不管发生什么事情，都要保全自己。司马逊，你在错误的道路上越走越远了。我没有少爷那么强，不能正面硬破开阵法，只有先对付司马逊了。老子从小到大想干什么干什么，除了我妈，谁能管我？你逃不了的。少爷给正一派面子，没有把你带回公司，现在我要把你带回去了。<笑>你敢打我？除了我妈，就连我爸都不敢打我。今天你知道了，除了你妈，还有人可以管你。不管是谁犯了错，都应该受到惩罚。啊、小姑娘，你大意了。小兔崽子，你今晚打搅本大爷休息两次。刚才谈的条件，我要双倍。这么水灵的姑娘，老子要她穿上黑丝，好好把玩。你什么怪癖好？咱们带着人快走，到时候你逼他穿网袜都随便。我们再不走就来不及了。还真是乱，也不知道正义打算怎么处理。他那个方向是小安那边，两姑娘应该不会傻到卷进去。顾千风，快醒醒！司马逊逃出来了，还趁着我们休息偷袭。雨林呢？他没有和你一起来。他为了给我争取更多时间来找你，所以，我先过去，你去找萧虎他们，好好保护自己。有阵法残留的力量，还有精怪的气息，本来是想给这一派一个面子，等这些事情交给东道主解决，看来反而是某些人认为我是好脾气。看残留气息的方向，他们往这边去了。刚接到万山的电话。说有两个人抱着一位女孩子强行闯下山，已经有弟子追上去了。对于今天发生的一切，我感到十分抱歉。人在你们正一派丢的
，你们打算怎么给我一个交代？如果你们不能给出让我满意的交代，我就自己给我自己一个交代。我先接个电话。什么？你说人跟丢了？对方有出马仙，把追踪的弟子都给迷住了。嗯，我知道了。事到如今，正义派会尽力调查对方踪迹，请给我们一点时间。对于给您带来的不愉快，我再次感到十分抱歉。你左一句道歉，右一句对不起。除了这个，你还会说什么？你代表你自己向我道歉，还是代表整个正义派向我道歉？你如果代表整个正义派，你有这个资格吗？我现在心情不好，别拿这些话惹我发笑。卢总，这事刚发生。哎，对，我就希望你能劝劝穆尘风控制一下脾气。没事没事，年轻人嘛，我能理解。我以天师名义，代表正义派向你表达诚挚的歉意。刚我已经和卢总商量好了。正一派配合公司全力调查崔小姐的行踪，过程产生的一切费用都由正一派承担。我给公司一个面子，天亮之前我要知道雨林在哪儿。但是他伤了几个地方，我就废你几根手指头。好，就照你说的这样办。不管崔姑娘受了什么伤，我都一力承担。师兄，你和他废什么话？正义派传承数千年，什么时候受过这种气？怎么联手把这混小子赶出正义派，叫他们卢总亲自过来单聊？你也配和我动手？我现在心情不好，怕控制不住轻重杀了你。徐徐，我忍不住了，今天我非得撕烂这混小子的嘴巴。小子，今天让你明白一个事情：饭可以乱吃，话不能乱说。不管在你眼里正一派代表了多少人员，在我眼里全都是垃圾。你想用公司压我，你们应该庆幸，我还会考虑公司那边的态度。我告诉你一个事实：整个龙国没人能拦得住我做任何事，包括杀光你正一派本门。天师，你明白我的态度了吗？哟，卢总大半夜的不睡觉给我打电话。我没有和男人煲电话粥的习惯。雨林丫头的地址查到了，定位马上发到你手机上。还有沐晨风，我警告你，明天我回燕北，会顺便来正一派一趟。我到之前，你小子别给我添乱。因为一个小姑娘失踪，让整个正一派都行动起来了。你爷爷的胡练，坏我大事，别怪我手狠。你们在哪儿？好，我马上派人来支援你们。教众没到之前，你们千万不要乱走。掌门，刚才门中弟子来报，已经查到了二人的身份，一人是逃出去的司马逊，另一人是胡家胡烈。云峰，让他们家人在明天天亮之前赶过来，否则他们会看到的，只有一具尸体。动真以不杂为意，动玄以不治为名，动神以不测为用，三动上下，玄意相通。小道友。你是三洞皆修，共气大成吗？关你屁事！如果你想踏入名气，你说的这条路走得通。沐尘风，我是让你保护好自己，又跟过来做什么？我都听说了，雨林妹妹被他们抓走了，我也要想办法救她出来。我接下来要做的事情会很危险，你不能再跟着一起了。不、啊、想他去，完全可以拜托我看住他，没必要费这功夫。你真的看得住他？你知道他爸在哪？麻烦你跑一趟，把小帆送过去。你知不知道？这样小帆会怨你很久很久。那也比丢了小命好。那个谁，那个谁谁谁，赶紧给他们两家打电话，顺便给我送三把椅子到断门桥。我要在那儿等着胡家和司马家的人来。
，您这位正义派高徒不好好歇着，好来跟着我一起吹风算什么？看着我怕我闹事，如果我铁了心要出手，你以为你能拦得住我？不管你要做什么，我肯定拦不住你。不过失命难为，多谅解一下吧。我知道晚上这事儿不怪你们正义派，但是我心情不好，总得有地方撒气。怪你们运气不好，撞到我枪口上。正义派已经安排好，由我带弟子和你一起去救崔雨林。如果你有什么安排，就直接找我。谢谢，不用。你们要派人跟着随你，我只有一个要求，别坏我的事就成。莫莫少，我我是诸葛家诸葛听风，这一次行动，介不介意带上我？诸葛家精通奇门遁甲、五行八卦，精通对付司马家的阵法。带上我，你们这一路上会轻松很多。这事和你们诸葛家并没有什么关系，你也没必要掺和进来。我，我想穆少帮我引荐，我想进公司。以你的家世，想进公司应该不是什么难事吧？你这种人才，公司也非常欢迎。我，我有点社恐，家里长辈。都让我多出来锻炼，但我,我一个人不太敢。平时在外面都是强撑着不敢说话，怕露馅儿了被人笑话。<笑>成，你先坐我旁边。今天卢总要来正义一趟，到时候我给他打个招呼，你先跟我一起。谢谢谢木哥，我一定不会让你失望的。这位婶子，你是哪家的？哟，这就是穆晨风穆小哥吧？不愧是年轻一辈的高手，一看就不一般。我是司马三娘，昨晚接到电话，立马赶过来了。你放心，把那小子带回去后，绝对下重手收拾，没个两三年下不来床。谁说让你接回去了？你说了算还是公司说了算？先在旁边等着吧。哎，是是是，穆小哥说的是，我家的混小子犯了错，就该受到惩罚。一切都按照公司的规章制度来办，我和他爸都不会有什么意见。所以你是胡家的，胡家家主胡震，哼，你这小娃娃打着公司名义要我过来，好大的面子，很硬气嘛。我现在代表公司正式通知你，一个月后突击检查，检查结束前，所有人不得随意出入胡家。你可以打电话通知，回去做好准备。拿着鸡毛当令箭，听你一句话就想查我胡家？胡家换了公司哪条规矩？公司在燕北总部的罩子。昨晚我们还坐一起喝茶。我的规矩就是规矩，你不服气可以试试改变我的决定，或者让你身后的那个精灵来，用他一声道喊，试试我的水有多深。哎呦喂，穆小哥，咱们都是来为家里小辈闯的祸、善后的。我们现在最主要还是得先把小兔崽子给逮着，剩下的再慢慢说。你说是这个理不？穆穆哥，等等我。半个月后我会亲自去胡家一趟，你们做好准备，接受我的检查。焦虎，叫上师兄弟，我们准备出发了。那姑娘怎么样？还安分吗？胡大爷封了他一身力量，现在身子可酥软的要紧。你小子想对他做什么都可以，我出去溜达两小时，好好享受啊！胡哥，真不是你想的那样。<笑>老哥，我是过来人，我都懂。我已经给教主报信了，白莲教高手已经在过来的路上，你抓紧时间啊！一群小小之辈，等少爷到了，你们一个都跑不掉。我们敢把你抓来？就不怕穆晨风过来，只要他敢来就走不掉了
，你也别想着逃走，因为你无路可逃。你把丝袜换上，接下来会是我们的欢乐时光。如果我换好战袍，看到你还是这样，我会用世上最狠毒的法子来慢慢折磨你。你自己掂量考虑好。少爷，不管发生什么，我都一定要坚持到少爷来救我。如果，如果他真的要那样，我也绝对不能让他如愿。啊！嘿嘿嘿嘿！滚开，死变态！嘿嘿嘿嘿！小宝贝儿，我来了！啊！滚滚滚！死变态，给我滚！请尽情吩咐妲己，主人。是谁？啊、玉玉林。要不我们再晚半个小时再来？顾晨风，要走你自己走啊！这么刺激的场面，我得录下来，回头反复观摩学习经验。少少爷，你终于来了！妈，你你们怎么来了？小兔崽子，老娘的脸，你爸的脸，司马家的脸，村里的脸，被你一个人丢干净了。妈，我错了，我错了，不是你想的那样，是狐狸，白莲教的狐狸，全都是他的主意。他说把这小姑娘掳走后，引木成风出正衣，然后再集结白莲教的力量偷袭他、啊。妈，哪里不可以？哪里不能下手手你这身打扮很不错，以后可以多穿，多尝试不同的风格。少爷真的认为很好看吗？少爷喜欢，我以后就多穿，天天给少爷看。小姑娘不对劲哦，该不会打开了新世界的大门吧？哪有，少爷就知道取笑我，再这样我就不穿了。别别别啊，雨林，你继续保持这样，很好看，很有魅力。穆小哥，臭小子，我已经收拾完了。咱是农村人，不喜欢那些弯弯绕的。这事儿看在我家孩子没酿成什么大错，就让我领回去成不？他还年轻，在公司背了案，这辈子就完了。公司有公司的规章制度，他都快二十的人了，成年人要为自己的行为买单。这事儿我做不了主。穆小哥，他还只是个孩子啊！为什么我要承受这些？我也只是个孩子啊！司马三娘，只是少爷的确做不了主，今天卢总要顺道来正义一趟，不如等他到了，你再实事求情吧。都是你这个小兔崽子不懂事，不然用得着老娘豁出去这张脸？对不起，妈，我我错了。等回去了再收拾你。对不起，木哥，我给公司添麻烦了。对不起，崔姑娘，我不该这样对你。老娘让你废什么话？知道什么？全给穆小哥交代出来！妈呀，救命啊！我一直找穆小哥麻烦，主要是渝州王家王子仲给我打电话。王子仲承诺，除了给我钱之外，还让樱花国的女优陪我一阵儿。后来在正一派的事情，木哥你都知道。从正一逃出来后。遇到了狐狸，他现在已经加入了白莲教。和他接触这段时间，我能感觉到白莲教在正一派好像有什么计划。不过具体想干什么，我就不知道了。木哥，我这算不算有立功表现？有没有立功表现，公司会对你的消息进行评估。只要你的消息有价值，公司会知道的。狐狸去哪里了？我不知道。他说给我和崔姑娘独处空间，就出去了。估摸着也快到回来的时间了。卢总，李思思身上的定位装置已经装好了，但把它放出来了，会不会太冒险了？从现有的情报看，白莲教的正一派准备做的事情和那件东西有关。公司里除了李思思
，还有谁对那件东西更了解？陆总，李思思终究是白莲教圣女，和您同乘坐一座直升机，对您来说实在太危险了。我们已经谈好条件了，只要他配合公司，以后可以把他留在穆尘风身边，给他适当的自由。哼，况且有穆尘风在，他也做不了什么出格的事情，你说对吧，圣女？陆总说的是。好不容易有机会重获自由，我怎么会干那些蠢事？时间不早了，卢总，我们快出发吧。您可还要去燕北？你安排一些清洁工去趟正一，准备做最后的清理工作。有些事情还是要让公司干，别把什么都压在穆尘风那小子身上。目前在渝州的清洁工，除了手里有任务的，其他人全部停止休假，去正一派，二十四小时内就位。现在的年轻人呢？脑子里只剩下那点事儿了，算上时间，教主也应该联系我了。为什么他到现在还没给我打电话？出租屋不安全了。虽然早有准备，穆尘风会动用公司的力量，但没想到公司的速度这么快。狐狸，你已经被包围了，束手就擒，跟我回胡家，可以少遭罪。老头，我更没想到连你都来了，你还真给公司这么大脸。不过，就凭你这两三人就想拿下我，会不会太儿戏了？你知道我的，我是胡家近百年的天才，给我点时间超越你，并不是什么问题。走错路的天才，还不如蠢才有用。胡胡家主，奇门术数已经布置好了，隔绝了外界的影响。您，您可以动手了。吴大爷上身，吴爷，吴天龙还是需要您来制服了。吴天霸，你一直纠缠不休，把我逼急了，我去请吴三太奶主持公道。吴天龙，在外人面前，我给你留个面儿，你那点破事我就不细说了。残害手足，偷吃贡品，跟我去吴三太奶面前认罪。你从胡家离开，我就没想着回去。本大爷让你瞧瞧我这几年的苦功，你心术不正，再给你三十年时间，休得打也不正，成不了正果。哼、嗯，这种所谓的正果，我不要也无所谓。看样子出马仙走的是灵体的路子，附身在契约之人身上，以操控肉身对敌。出手之间，携带着些许神通和灵魂之力，以目前蓝星稀薄的灵气和破碎的法则，不失为一个很好的法门。吴天霸，我现在还不是你的对手，再给我十年时间，我会让你知道本大爷的厉害。还想跑？啊、我都没发话，谁让你走了？小子，插手胡家的事情，你不要命了？整个龙国的圈内人都归公司管，你没把我放在眼里，还是没把公司放在眼里？我该叫你狐狸，或者我应该称你叫胡天龙。不过无所谓了，我在这里当着胡家家主和胡天霸的面把你弄死，你猜他们敢不敢放个屁？胡三太奶敢不敢找我茬？我我错了，不要杀我，只要不杀我，我什么都可以答应你。少了你的词。非但不懂感恩，还在继续偷袭我！我不给你点教训，你们这群白莲教的杂碎，还真以为我是泥捏的？哼！把他交给我处理吧。胡家的面子很大吗？还是说你在命令我？胡烈是胡家人，胡天龙也要押送到胡三太奶面前审判，这是北边数千年不成文的规矩，于情于理。交给我最合适。
滚！我现在心情不好，不然连你一起收拾。这就是我的答案，这就是我的规矩。如果你有把握从我手里抢人，你可以试试。我会把你的话原封不动的给吴总说，你要想清楚。你好像不明白我和公司的关系。现在不是我要留在公司，而是公司需要我留在那，不然公司的高层。心里不踏实，你不服气，可以把胡三太奶叫过来过过招，我会让你们明白我为什么有这个底气。穆晨风，算了，把狐狸也交给胡家，这是公司高层的决定。看来穆州也太不懂事了，把咱穆哥惹这么大火气。帅哥有空没？晚上思思帮你去去火。你这么快把他放出来干什么？这次白莲教在争一派。主要是为了白莲教世代相传的一件法器。李思思是白莲教圣女，在公司认错态度良好，还有自守情节。公司经过慎重考虑，把她带来配合你的工作。公司清洁工已经在过来路上了，其他片区也各自抽调出人手，全权交给你负责处理。联系方式已经发在你手机上，有需要打电话就可以了。卢总，别忘了答应我的条件。只要你以后保证白莲教不会再违反公司的规章制度，并且固定向公司输送人才，我可以做主，让白莲教在渝州有安身之地。我还要赶着去燕北开会，你以后就留在穆晨风身边。穆哥，以后我们就是同事喽。人带走，等我把正一派的事情处理了，我会去胡家突击检查。你走吧，我不想再看到。李思思。你和我说一下关于那件法器的事情。那件法器其实是个玉佩，通过白莲教秘法配合，可以激发出雷电的神通。不过，只有白莲教的核心人员才知道，玉佩只是个钥匙，通过它激发的雷电，才能打开昆仑的大门。等于说，只要能激发出雷电，就可以打开昆仑。啊！你走得好好的，突然停下来干什么？你说的没错，不过。末法时代使用神通哪有那么容易？不要把我与其他人相提并论，不然你会发现你的认知错的离谱。哇哦，小哥哥好厉害，教教我好不好？只要小哥哥教我，想怎么对思思都可以、嗯。时代在变化，白莲教也要跟着变化。公司有公家背景。穆晨风可以称作当世最强，和他们合作的白莲教才有在这个时代的一席之地我不管你有什么小心思，我都要给你提个醒。只要老实本分下去，我并不介意你留在我身边。如果你有些别的企图，真正的力量能横扫一切阴谋诡计。思思哪有什么坏心思？思思只是心疼哥哥。雨林，他没闹出什么幺蛾子吧？<笑>穆小哥哪里的话，有我看着。这混小子敢干什么？老实的很。刚我看到卢总来了，我没敢打搅你们谈正事儿。卢总打算怎么处理我家儿子？这点小事哪用得着卢总过问？他已经把这边的事情全权交给我了。我介绍一下，这位是白莲教圣女李思思，我的新同事。白白莲教圣女也加入公司了。圣女已经和公司谈好了长期合作关系，以后每隔一段时间都会向公司输送人才，相对应。公司也会承认白莲教的合法性。怎么转眼就变成这样了？这这怎么可能？不应该啊！现在白莲教不是还在正义派谋划什么吗？小兔崽子，你懂什么？公司的格局是你这个白痴崽子明白的
，白莲教在想方设法和公司合作。你闯这么大祸，还想进白莲教避避风头？你躲得过初一，躲得过十五吗？司马小哥也是年轻不懂事，嫂子你不要对他太苛刻了，毕竟是年轻人嘛。你也不要太害怕，只要好好交代，公司会对你从轻处罚的。圣圣女，世界上怎么会有你这么好的姐姐？呃，只要我知道的，我都愿意说。那你给姐姐说说，现在在正一派的是不是穆征？就是他。听胡烈说，他今天要计划抢走要送过来的雷击木。不过我觉得事情应该没这么简单才对。看样子是没错了。穆州打着抢雷击木的幌子，主要的目的还是那件法器。不过。我估摸着木舟的想法是，就算得不到法器，也必须得雷击木。公司清洁工已经在路上，你这位白莲教的圣女，打算怎么处理白莲教的教主？能怎么处理？公事公办呗。姐姐，让我跟着你吧，不管姐姐有什么吩咐，我都一定办到。恶心，穆小哥，我儿子，你打算怎么处理？不管有什么惩罚，咱司马家都认。司马家也是圈子里的老牌家族了，我也不想大家都太难看。你和诸葛听风一起带着他去西南分公司吧。司马迅在公司配合调查后续的工作，然后你们交罚款，让他在三年内不能离开司马村。这事儿就这么过了。幸好他惹的事情还在可控范围，公司也给你们司马家一个面子。这事儿就这么着吧。谢谢木哥，回头你来司马村，我一定好好招待你。诸葛。你没意见吧？你想进公司的事情，回头我给老胡打个电话。以你的能力，问题不大。嗯，好，好的，木哥。雷击木到了，全都不准留手，速战速决。雨林，你知不知道，这次你犯了个很大的错？你帮吴小凡争取时间的决定很合理，但是你没有防着任何可能出现的危险，你还是经验太差了。对不起，少爷。这次若非十分危险，我不会出手。你没事也和圣女多学学阴招，对付敌人很管用。哟，帅哥，您这是在损我，还是在夸我呢？你别多想，我是说你战斗经验丰富。这还差不多。什么？发现有人跟着运送雷击木的车子，我马上过去支援。抓紧了，列车砸碎，开始行动了。圣女，他说你呢？他说的木舟。和我有什么关系？刚才我看白莲教米信群的消息，跟踪运送车里的人并没有木舟，他这时候应该还在龙虎山上等待时机。前面那个路口刹一脚，你们去支援运送车，我直接回龙虎山。好嘞，雨林，一会儿我把清洁工负责人的联系方式发给你，你到地方了，联系他告诉你们的位置。我是沐晨风，一会儿有同事联系你们支援。这次在正一派搞事的白莲教的人，尽量留下活口。哎，师兄收到消息了吧？白莲教的人开始行动了，让他们闹呗。公司那边已经和我通过电话了，这边的事情已经全权交给沐晨风负责，让那小子头疼去吧。雷击木这么珍贵，还是给我的受理。要是真让他们抢走了。师弟，我心里头可憋得慌人一时越想越亏，退一步越来越气。师兄，你跟我一起下山。<笑>师弟，你什么时候才能学会把这性子给沉下来？都一百岁的人了，这些事情啊，让孩子们去做吧。我们啊，还是退居幕后，主持大局就好了。农药联盟史诗匹夫两个，嗯。此话当真
，师弟，我读书少，你可不能骗我。史氏皮肤三个。<笑>师弟心心念念着孩子们的孝心，做师兄的怎么能坐视不管？走走走，我们赶紧下山。说好了啊，三个史诗皮肤，我们回山的时候就给我买。你敢耍赖，师兄我就敢翻脸。师兄这些年翻的脸还少了。<笑>正一派两大高手都下山了，穆尘风被胡烈他们支开，一时半会儿赶不回来。正一派的高手也去支援雷击木那边了。现在正一派实力空虚，没有人能拦得住我得到白莲佩。李思思，你在计谋这一块，你开摩托车都赶不上我，不然怎么我是白莲教的教主，而你只是个花瓶圣女？你们快派人来支援，快到正一派了，他们就要出手了。已经在支援你们的路上了，你们一定要稳住。白莲教看上的东西，你们想往哪儿去？怎么了？发生什么了？会长，对方有宗师高手，你们快来啊！还敢通风报信？现在你们还来得及吗？小会长，雷击木是我们的了。抓紧时间，联系火车，把雷击木运走。我不在的这段时间，白莲教被穆州带成什么样了？我什么时候允许你们这样做了？圣女，你叛教了？我从未叛教，真正背叛的人是穆州。我们已经到了，他们还没得手。好，我把定位发给你们，你们来做清洁工作。老东西，开快点！他们已经对师弟我的受力出手了。嗯我是师兄，不想快，是电离限速三十五公里，我想快也快不起来呀、啊。师弟啊，师兄，我可得劝劝你，与其无法改变现状，再着急也不如接受现状，慢慢的来。公司的人赶到了，连圈子里的两位泰斗也过来了，这一次恐怕要栽。所有人分散跑，能跑一个算一个。队长，我们已经赶到指定位置。对方还没得手。好，我马上到。你负责控制住局面，把白莲教的人都带回公司，一个都不准放跑了。跑一个，我扣你奖金。师傅和师叔都下山了，我担心会出什么乱的。咱们这是正一派，谁这么大胆子敢闹事儿？哎、啊，你不是正一派的人，你是……闭嘴！啊、<笑>这一次就没人能拦住我了。正一派数千年积累的宝贝还真不少，不过现在是末法时代，能起到用处的并不多。这东西的年头在五百年以上，不过假货一个。这个五雷令还算不错。嗯，当年被那个蠢货遗失后，今天终于到我手里了。这就是白灵教的法器吧？叫什么名字？白莲佩。嗯，穆尘风，你不应该是在另一边，怎么会在这里？你把所有人都当傻子。事实证明，你才是最蠢的那个。你是自己跟我走，还是我把你打废了，再把你带走？我自认为已经布置的天衣无缝了，没想到还是被你识破了。我们这些邪教太容易自以为是，总是看清公司的力量。说来也是，公司不管从明道还是暗道都有切入点，让你们查到些蛛丝马迹也很正常。不过你认为这就能胜我，那就大错特错了。末法时代。神通的威力你根本想象不到，以白莲教秘法激活白莲佩中的雷电之力，即便你再强，也不可能是我的对手。这件法器算还行，有中上水平，不过用的人水平有限，发挥不出太大威力。你怎么可能接下这一拳？雷电之力，你的身体没理由能扛得住，除非你是凝气境。现在才发现，会不会太晚了些？留下白莲佩，你跟我回公司。我可以让你少受些苦头，<笑>怪不得公司只派你一个人过来坐镇。我起初以为是公司大意了，原来我才是那个小丑
。那又如何？心血催动，便是凝气劲，也不是我对手。你修为本就不足，还以精血催动法器，伤了根基，你这辈子都没有可能再进一步了。只要我能去那个地方，即易如反掌。以雷电神通作为前往昆仑的钥匙，这事你家圣女已经说清楚了。我告诉你一个秘密：现在李思思已经和公司合作，为白莲教找到了一条最合适的生存之道。啊！李思思这个叛徒！这叫识时务者为俊杰，你太执着了，太偏激了。道不同不相为谋，本想借你的手杀了李思思，是我小瞧你们了。我们后会有期。是、嗯、那条算的对手，只有先脱身了再做打算。被木舟强行催动，这件法器残余的灵力已经不多了。木舟倒也知道取舍，不过身在正一派，想逃出去可没这么容易。思思姐，我们不去帮忙吗？雨林妹妹，姐姐今天就教你第一课，有些时候不需要我们亲自去做事。交给下面的人就行了，他们都是公司的清洁工，这本来就是清洁工的本职工作。你看这二位前辈不也没动吗？我也是公司的清洁工，如果不去帮忙，我心里总有些过意不去。你个傻姑娘，什么时候被你少爷卖了都还在数钱，你和他们不一样。可是我不知道哪里不一样了，就凭你和沐尘风的关系。你在公司的地位就不一样了。根据沐尘风的实力，还有他和吴家的关系，以后进入公司的高层不算什么难事。到时候你是沐尘风身边的小跟班，而我就是他的小命。这样一想，是不是发现完全不用我们亲自来做？思思姐，好像是这个道理。小妹妹，慢慢来，不管能学的还是不能学的。姐姐都慢慢教你。白莲教圣女和公司合作，也不知道小女娃打的什么主意。这管他什么主意，让公司自个儿头疼去。嗯，不过公司的动作还挺快，没让咱的受理落到这些邪教手里。师兄，当年给你打电话的人，好像就是李思思吧？嗯，我听得出他的声音，师弟。你急急忙忙的跑过来，不出手，反而打听一个女孩子干什么？别忘了，你都一百岁了，哼，我可是高手，高手都是压轴出场。哦，有宗师小娃娃要突围了，事情越来越麻烦了，我们联手冲出去。其他人怎么办？自己实力不济，被公司抓了也是活该。走，两个宗师突破包围圈。两个宗师突破包围圈，其他人全部清理。二队行动，把口袋收紧。思思姐，其实我有一点不明白。严格来说，你们也是同门，为什么你会出卖他们？因为他们都是木舟的人。你跟我走吧，我能让你吃饱穿暖。可是我爸爸妈妈睡着了，我走了，他们看不到我会很着急。他们都死了，不会醒过来了。我不走，我要等爸爸妈妈醒过来。他们都死了，你这辈子再也见不到他们了，再也听不到他们的声音了，再也不能抱你了。现实虽然残忍，但是它就是这样真实的，像一把刀子扎在你身上。跟我走吧，做白莲教的圣女，白莲教会帮你调查是谁杀了你父母，更会帮你报仇。木舟善于利用人心，小妹妹。你在这里待着，有那二位泰斗在，不会出什么大乱子。我去正一派看看。嗯，是木舟。木舟，你还想逃到哪儿去？李思思，给他透露了这么多消息，木舟也能把事情办差。白莲教一群乌合之众，不能成事。不过我已经有了更好的选择。你好，哥哥，请问正一派遇到了什么事情吗？感觉气氛和往年不一样。你是？啊，我是中原刘家过来的，给玄灵道人贺寿。小哥哥挺帅，我们加个米星号呗
，我是公司的沐尘风，这里已经不安全了，你先跟我一起走，等事情处理好了，你再自便。小哥哥这么厉害，那么年轻都已经是公司的清洁工，不像我，我想进公司也不敢。我是公司的实习生，不是清洁工。小哥哥，我上山的时候看到有个浑身是血的男的和一个很漂亮的姐姐在那边林子里碰到的，我因为有点害怕，就没敢过去瞧瞧。带路。当年你派人杀我父母，有没有想过有今天？白莲教行事，只看结果不管过程。教主看上你，你就注定会成为白莲教的圣女。如果不是你们，我可能像普通女孩子那样上学、工作，谈一段恋爱后结婚。虽然平淡了些，但是更真实。逢年过节，带着老公孩子回家看看我爸妈。但是，这一切都被你们毁了。如果不是我们，怎么会有你的今日？<笑>和沐尘风硬拼一计，让我身受重伤，现在不能再继续纠缠下去了。告诉你一个秘密、啊，当年教主潜入正一派，是我告的密。教主养了你这么多年，你怎么敢有叛教之心？我十八岁就被教主占有，这些年的凌辱，我恨白莲教，我恨你。啊、<笑>这套九环针还是当年你送给我的。我现在要用你送的飞针杀了你，你就没什么想说的了。我只恨没能早杀了你，只是可惜和那个人的合作，白莲教还是没能在我手里重新鼎盛。我恨啊！教主在公司被废了本事，又得了重病，你先去黄泉路上等着，过几年他又再来拍戏了。李思思，除非必要。公司严禁私下用刑。我现在还不算公司正式员工，你把事件报给卢总，一切惩罚我担着。李思思，你这样搞让我很难办的。难办，那就别办了呗，跟着规矩来。给卢总报上去，就说白灵教代教主木舟拼死反抗，非我当场杀了。呃，这别怕上层什么反应，你只管上报就行。不管发生什么事情，我负责。穆少这么干，思思心里很感动呢。要我怎么感谢你？要不今晚咱们去喝两杯？这样的事情我不希望发生第二次。白莲教想在西南发展下去，必须要遵守公司的规章制度，这是底线。怪不得不领情，原来又骗到了这么漂亮的小姑娘。你家小帆怎么办？还有雨林妹妹怎么办？我又怎么办？你真是个花心小男人。我们路上碰到，我和他没关系。姐姐，别这样说，我有点不好意思了。木舟死前说了什么有用的情报吗？说了，这次他胆子这么大，是因为和一个人合作了。不过具体什么人，我也不知道。目前正一派事件已经处理，白莲教相关人员已经得到有效控制。哼，这群邪教崽子越来越过分了。公司调集清洁工，把白莲教灭了。大家别忘了。公司成立的初衷是什么？根据西南分公司的调查，这次事件的背后有 A 小队的影子。不可能 ，A 小队是公司的前身。但是他们在上次的任务中，小队全员已经牺牲。卢总，你说有 A 小队的影子，是阴曹地府的鬼魂出来了？通过天网调查，八年前木昭曾和这个人有过接触。这个标志，诸位老员工应该都很熟悉。A 小队的任务是暗中抵御猎杀国外的敌人，就算还有幸存者，也应该回到公司报道。所以，我请求得到相关权限，调查 A 小队十年前的任务。该任务违
公司三 S 级机密，西南分公司请求驳回，并授权西南分公司 A 级权限调查 A 小队相关资料，把 A 小队遗留人员带回总公司，生死不论。近几年，不少公司和宗门家族高层被暗杀，公司动用资源对外宣称只是意外身亡，难道？和 A 小队有什么联系？吴总，白莲教的事情还没说清楚，你就想走？白莲教圣女已经和西南分公司合作，我承诺，只要白莲教不出西南片区，公司就给他生存空间。你们不服气的，可以来西南公司找我喝茶。顾成风，事情交接清楚后，去胡家调查胡杰。吴姐，她是什么来头？我听说过她，她不是十年前突然失踪了吗？你很了解吴姐？了解的不是很多，只能说百年难得一出的天才。听说跟着她一起失踪的还有胡家的仙家，干脆你去见胡三太奶，找到了那位仙家，肯定知道胡姐的下落。雨林，你也要开学了，你和大部队一起回公司，接下来的事。李思思和我一起处理。你对胡杰这么了解，肯定也知道胡家在哪儿吧？拜托，穆少，我这种邪教头子怎么敢招惹那些大家族？穆哥，我知道胡家在哪儿，小时候我去过。那正巧，你带路，我们一起去。灰爷爷，你也很想杰哥吧？胡家坐汤三百多年，小杰子是我唯一瞧得上的后辈，可惜了。穆晨风去胡三太奶那儿查你，太奶奶能找到你吗？那日过后，我已经脱离胡家，除非我主动现身，太奶找不到我。穆少好，穆少，老爷知道您要来，已经派我来接您了。他反应倒是挺快，有公司内部消息，这不是我能打听的了，请您上车。那几个人什么来头？胡家的专属车来接，不知道，可能是燕北来的小少爷了。胡家在燕北也有靠山，几个小少爷哪里有这么大的面子？我们先上车吧，看看胡家给我搞这么大阵仗，接下来还要演一出什么好戏？哎呦喂，胡家主，您怎么亲自过来了？穆少突击检查胡家，我自然要在。免得某人给胡家故意加上某些名头，公司那边不好解释。我亲自来也是为了防着有人捣乱。公社堂口是公司允许的，这里不会有什么问题。怎么没有问题？到处都是问题。香堂有明火，根据消防安全，你们没有设置灭火器，也没有设置逃生通道，万一发生火灾，后果不堪设想。胡家主，你们这样搞，我很难给公司交差啊。穆少真是没毛病也挑毛病，香堂里都有仙家坐镇，怎么会起火灾？我们马上整改。傅成风，你少拿鸡毛当令箭！胡家只是给公司面子，从来都不是怕你。把我惹火了，我第一个收拾你。胡家，这就是胡家的态度。呃，宗家负责人。穆少不要放在心上，我看胡振故意安排的，要穆少难堪。不过这下好玩了，小孩子胡闹嘛，大人怎么会放在心上？小小子，你敢看不起我？请大爷上身！啊！胡、啊、家主，如果你想和我过两招，你可以请堂口上的那位试试。请先上身。从未有过被人一巴掌扇走的先例，你用了什么手段？你想学啊？我教你啊
。你们先下去，我和穆少有几句话要谈。你们也去等我一下吧。你来胡家不应该只是为了出口气吧？一开始只是为了出口气，后来上头给我个命令，让我来调查胡杰。小杰已经失踪十年了。连随他走的仙家也跟着失踪，有什么好调查的？你有公司高层的门路，你可以问问他们。十五年前，大年三十下午，小杰接了个电话就离开家了。回来的时候就已经是深夜。爸，我有事要出趟远门，明儿给堂口供香，还有祭奠祖宗，我会缺席。大过年的，什么事这么着急？对不起，我不能说。但是爸，你相信我，我绝不会做违背良心、背叛祖国的事情。还没吃饭呢吧？再急吃点东西再走啊！不了，一会儿在路上吃。从那天过后，小杰再回来就是十年前。他交给我一个盒子，说等几年后有人调查他的时候再交出来。我记得公司成立在十年前，以前公司就没有来调查过。虽然我不喜欢你，但是。你是这些年唯一一个来调查小杰的，所以你拿走吧。唉，我有时候都还在想，他会不会误入歧途了？我可以告诉你，吴杰当年加入了 A 小队，在暗中保护龙国从日记本里的内容看，当年 A 小队干了很多了不得的事情，还灭樱花国的阴阳师，赶走英国的信道者。日记本里记载着恢复灵脉和昆仑有关。<笑>真不愧是我的种，没给咱丢脸。看来当年胡杰失踪的原因，就在最后缺失的内容里。小杰送回来后，我从来没有打开过。我信你，东西已经拿到。就不打扰了。哎，你先别急着走，胡三太奶想见见你。死老头越来越过分了，不准我离开家里一步。你知道他最过分的是什么吗？不准我联系穆尘风，连手机都给我收了。成叔，你说这还是人干的事？家主有他的安排，小姐可以多体谅一下。哼，我体谅他，谁体谅我？啊？对了。王家那边怎么样了？王家的股份已经降了一半，相信这次他们能吃到教训了。活该，继续打压，不把他们搞破产，也要让他们想到我就害怕。刚从公司传来消息，穆尘风去胡家调查胡杰了。当年 A 小队的真相会不会被他查出来？如果是他的话，应该瞒不住，想办法从侧面给他线索吧。当年吴家也是参与者之一，牵扯太广了，小姐，我担心其他方面的阻力会很大。哎，为了我家小男人，那群老东西，我懒得给他们面子。如果他们敢来烦我，我也不介意，手上再沾点血。我说胡家主，胡三太奶也不认识我，见我干啥？太奶见你，自然有他老人家的深意。我作为晚辈，也不会过多揣摩。哎，前面就是了，你自己去吧。传说胡三太奶是盘古开天辟地后涂山胡氏家族的女儿九尾白狐，我看你也没有九条尾巴。末法时代能维系真身已经不容易，法相早已消散不知道多少年，后生。古灵这么年轻就已经踏入凝气，你是数百年来我见过最有可能做成那事的人。听你的意思，以前还有人你瞧得上眼。如果你看我就为了说这些，我们可以不用浪费时间。当年小杰那孩子，不论天赋还是心性，都让我十分满意
，所以我让胡辉跟在他身边。这孩子争气，从小立志要恢复灵脉。你这是什么意思？十年前小杰回来，我见过，他说要去昆仑执行一个机密任务，后来他和胡辉一起失踪了。我想见你的目的也很简单，不想这么好的一个苗子毁了。灵力中蕴含灵魂之力，只要你想，范围内的魂魄都在你攻击范围。老狐狸，你想要我命？你去胡家调查小杰，我知道你迟早也会去昆仑。如果连老身这一关也过不了，你去昆仑也是个死。老狐狸，你擅自对我做这些。惹我发火的后果，承受得住吗？哈哈哈哈哈！后生，你杀不了我。你便是兽类修成精灵最大的弱点，你不会不知道吧？你这条小雷蛇，还奈何不得老身？是。千年雷击木做成的法器，你的灵魂比荒古还要久远。你究竟是谁？这样的桃木剑，你猜猜我有几把？我刚才躲避你的攻击，只是想观察你的法门如何运转。如果我醒，纯粹可以用力量碾压你，眉心就是你灵力运转之处。如果我一剑刺下去，你再猜猜会发生什么？你不要乱来！你杀了我，整个胡家都不会放过你，就算公司也不会容你。你不想知道当年小杰去昆仑做什么任务吗？你杀了我，就什么都不知道了。是谁先乱来的？我想和你讲道理，你想和我玩拳头；我想和你动拳头，你又想和我讲道理。你贱不贱？不杀你，我只是想知道当年发生了什么。你敢骗我，后果你承担不起。你这样的经历，曾经杀了不知道多少。当年樱花国忍者和阴阳师入侵龙国，想去昆仑找个东西。听你的说法 ，A 小队应该是汇聚了龙国最精锐的人员，不可能全灭在樱花国人手里。在昆仑，最恐怖的不是人，而是那里的魂障。要是连老身的手段都对付不了，去了昆仑也是送死。那我问你，恢复天下灵脉也是在昆仑？不全是。当年张天师用了什么手段，我也不是很清楚。你只有去了昆仑才会知道。行，我知道了。给你的子子孙孙打个招呼，遇到我机灵你，再有下次，不会手软。这个月的分红照例转给穆家，和吴家的订单，你多上点心。什么？这种事情还要我教你？王家的市场不留余地，能抢多少是多少。是郑总吧，兄弟有事找你。保护郑总！啥、啊、东西，别烦小叶。郑总，现在能谈谈了吗？在这里影响不好，我们换个地方谈。哼，郑总好魄力，那我也坐一回您的豪车了。嗯嗯嗯，哎，郑总就不怕我是坏人？你是圈里人，想对我一个普通人做什么？我有反抗的能力，不愧是吴小姐特地要我关照的人。吴小姐，那我给你带句话：如果你信他，就跟我一起去燕北，由我全程保护你的安全。他就没再说其他的话了。吴小姐这种上层人士，能让咱有活去养家糊口就很不错了。我就只管拿钱办事其他的一概不管。不过我也打听了一下，听说和穆成风有关。给我两天时间交接工作，两天后。你在正式集团楼下等我。我去，这些有钱人就是抠啊！当还没买就跑了。穆少，二位小姐，这是胡家的家族产业，一切都已经打点好了
，有什么需要直接呼叫前台。我给胡家找不自在，胡家主还这么招待我，住的我有点不放心啊。三位，请把行李交给我，我会送到各自的房间。对不起，对不起。没事，你先送到我房间里吧。你是谁？往我行李箱里塞了什么东西？管他是谁，抓住了就什么都清楚了。在我的常识里，都是小偷偷行李箱里的东西，怎么还有人往别人行李箱里塞东西？居然是一部老式手机，真是奇怪。嗯，这是杰哥的手机。杰哥，你认识他？我很怀疑你接触我的目的，你最好把你知道的都和我说，不然我要把你带回公司接受调查。以前刘家和胡家关系很不错，杰哥很喜欢带着我一起玩。行，我知道了。手机是胡杰的，里面肯定有 A 小队成员的信息。A 小队这么神秘，保密性应该更高。十年前的保密性哪能和现在比？有了，张鑫、夏青、古乐游、程秋红，我一会儿把名单发给公司，让公司先查查，就是最后这个小不点是谁。胡杰最后一通电话就是打给这个小不点的，小不点就是小不点啊。程野，手机已经送到沐尘风手里了，不过我发现还有其他的人盯上了他们，要不要我派人支援？<笑>咱合作了这么久，价格方面可以事后再谈。你的任务只是把手机送过去，其他的不用管。你怎么一个人回来了？哼，那女人身法滑溜的很。跟丢了，对方有心算无心，追不上就追不上。小心，把手机和小姑娘都抢走。外面都是咱们的人，跟我上。李思思，护着刘真，我去抓几个舌头。陆晨风已经引出，二队可以行动了。说，谁派你们来的？如果你继续调查，下一次就是你的家人。都什么时代了，还有人培养死士？幕后那人真是个古板的家伙，他们还有二胎，看来真正的目标并不是我。小妹妹别怕，沐尘风虽然性子有点怪，但人还是不错的。不管你有什么秘密，可以试着相信他。他真的可以信任吗？其实我知道，有什么一会儿再说。还有人，啊、<笑>你大意了。你的飞针优势在于突袭，在室外更有胜算。啊、队长，目标已经捕获。啊、走，小姑娘，很镇定吗？一会儿希望你更镇定。你是谁？胡杰和你什么关系？你什么时候认识他的？啊、再不说，别怪我上手段。老胡，上头送来个新人，中原刘家的刘真。按规矩来，你先带着。上头有没有搞错？这么小就送过来？你可别小看人家，直岁就已经踏入后天境，到咱们小队磨练一下，能成师。你知道 A 小队是干什么的吗？我知道，会遇到很多很多坏人，但是我会保卫国家，为国出力。嗯、<笑>我服从上头的命令。以后你跟着我，你这么小，以后我叫你小不点，你叫我杰哥。下面开始我们的第一场考验，散会。出马仙想就与仙家合作，除了与仙家灵魂的契合，还需要更强大的体质，才能发挥出仙家更强大的实力。好快的速度，并且杰哥出马和其他人完全不一样。A 小队的规矩、啊，新入队成员都要跟着老队员学习本事。你什么时候让我满意了？
，就去你青姐那儿继续学。你们回，让小不点先试试出马的感觉。小姑娘别怕，放开心身，让我进去。魏爷，我们上。啊！啊说出是谁派你来的，我给你们一个痛快。出马？我没听说胡家有你这号人。啊！你问我是谁？我是从阴曹地府爬出来的幽灵。啊、你阴武中蕴含的灵魂之力扯星魂，福三太太知道了不会饶过你们的。我们几个孤魂野鬼，真遇上，谁又能饶得了谁？我再问一次，谁派你们来的？我可以给一个痛快，别想着吃牙齿缝里的毒药自杀。你看到了，我有对付灵魂的能力。小姑娘，杀了我这么多人，是不是不把我本雷手文泰放在眼里？哈哈！既然不肯说，那就没有活下去的必要。灰爷爷，我练了这么多年，还是做不到当年杰哥的程度。那小子是个特例，你已经很不错了。当年除了樱花国。还有咱们自己人出手，我怕自己还不够强，不能报仇。你受伤了？小伤不碍事，我担心的丫头。你先进去看看情况。好，你想问什么就问吧。所以你是谁？你的目的是什么？我就是小不点，我要去昆仑，完成 A 小队最后的任务。都死了。胡经理，我这边出了点状况，调查 A 小队遇到阻力。人都被我杀了，你为什么帮我？你一下子搞出这么大事，让我很难办呢。穆少还有担心的事情，毕竟要用公司的资源做些事情，也得身处在这种规则下。至少在蓝星，我还没强大到可以无视一切规则的地步。蓝星，是非力量的六者，顶上结丹境以的力气，这种稀薄的灵气，想要提升实力太困难。穆少打算在这里和我继续谈下去、啊。我们可以找个酒店开房。可以。这是什么虎狼之词？现在的年轻人呢？我越来越看不懂了。你的仙家太强，出马的时候如果不压制自己的实力，会大幅度消耗你的元气。先喝口水缓缓。谢谢。这位就是当年跟着胡杰的仙家吧？能不能请出来一起聊聊？昆仑任务过后。霍爷爷主动脱离胡姬，独立现身，就会五雷轰顶。蓝星法则缺失，有没有这么悬呢、啊？你不用多想，我为什么帮你？我对你的过去没兴趣，我只想知道当年发生了什么，在昆仑能不能恢复灵脉。原来你的目的是这个，不过让你失望了，昆仑恢复不了灵脉，至少我们什么都没找到。从正一得来的消息，恢复灵脉的方法在昆仑。但是 A 小队并没有找到线索，到底是谁在撒谎当年 A 小队突然收到紧急任务，要去昆仑带出来一个东西。什么东西？不知道，我们没找到。不过从我们在昆仑找到的线索来看，得出的结论是张道林留下的成仙的秘密。张道林要教我们怎么成仙，当年还打碎天下灵脉干什么？脱裤子放屁？哼，还成仙？我看你头发长见识短。你是傻子就算了 ，A 小队都是傻子。还真是让我有些意外。你可以羞辱我，不准你侮辱 A 小队，道歉，否则死。呦呦呦，小妹妹还较真了。你很强，可我也不弱。够了，思思，你没有我的允许，不准插嘴。好，好，好，我不插嘴，留给你来
刚才我能感觉到有股力量顺着经脉钻进体内，在一瞬间压制住罡气。你果然很厉害。那个东西，你们从昆仑带出来了？我们从始至终都没有找到那个东西。后来樱花国的忍者和阴阳师在昆仑对我们发起了偷袭。不对劲，昆仑这种地方。怎么可能有樱花国的人神不知鬼不觉的入侵？除非、啊……你也想到了，我们中出了一个内鬼，可能是 A 小队的成员，也有可能来自高层。不过我也不知道，毕竟现在 A 小队只有我一个人还活着，背负着一切活着。根据谢目前的调查 ，A 小队成员全死在了昆仑。那你是怎么活下来的？发现目标，请求行动。除了目标，其他人一个不留。在龙国留下的弃子，没想到还能起到这个作用。当年帝国军队没能找到的东西，最终也会落到帝国手里。甲贺十二人已经在启程的路上，如果没有那个人的帮助，我们也不会这么顺。不过他应该看不到那一天了。樱花国人质，今天的人怎么搞的？外敌入侵了，没有丝毫警觉。别动！保护好明真。这么大规模的武器，一直没有什么动静。高层内鬼。我们走，你元气消耗比较大，我来打头阵，你来策应。啊、走。小鸟已经出笼，其他人去捉小鸟。你们这些歪萝卜烂西瓜，就别在我面前丢人现眼，让正主出来吧。不愧是穆少，这份气度，很多甲贺的年轻后辈都不如。不过，已经被我们包围的你，光靠这份气度可不行。我现在给你一个选择：臣服在甲贺脚下，对你这种有天赋的年轻人，樱花国也十分欢迎；否则的话，只有死路。白痴！<笑>怎么可能这么强？不过刚刚踏足后天就敢这么对我说话，谁给你的自信？梁静吗？龙国人，别太嚣张，再厉害，遇到甲贺十二人只有死。甲贺十二人，不管是谁，敢挡着我恢复灵脉，也只有死路一条。对不起了，哥们，我赶时间。龙国人太没有礼貌了，什么时候才能学会樱花国的礼数？柴元前辈，这几年龙国发展的很快，我们可以叫网约车啊。我们有任务在身，尽量不要留下痕迹。现在龙国到处都是摄像头，前辈可以多学学年轻人。我们只是把一个女人带回甲贺，还用不着那么谨慎。咱们就当来龙国旅游一趟。甲贺忍者都以完成任务为第一目标。你刚才的话，我会原封不动的向首领禀报。前辈，没必要这样吧？公司高层有人帮我们，我们的任务哪有不成功的道理？要不然首领会派安奈桑和我一起行动，而不是你。他只是比我先得到了鬼阶的承认，不然甲贺十二人之首的位置是我的。目标逃走了，现在暂时失踪了。行，我和幸太稍后就到。请问是尾号九五二七的乘客吗？前辈，有什么我们到了再说。我们还是先上车吧真明，这一路上你辛苦了，前辈。木村死在木神峰手里了，现在他已经离开酒店，就在我们附近。知那那些人中也有些天才，不过我的真明最喜欢喝天才的血
。前辈，我和你一起去吧。贾贺真正的武士不需要帮手，你去把我们的目标带回来。前辈真的是太傲慢了，可能正是这份傲慢，才让他得不到鬼切的承认。哼，不过沐尘风嘛，应该还是会很轻松。这些樱花过人城，跟狗皮膏药似的，甩也甩不掉。要不是担心刘真他们，真想一次性全收拾了。哼，来都来了，还不现身？沐尘风，龙国渝州穆家人，现年二十岁，明面上是龙国最年轻的宗师高手，但是根据现目前的调查来看，你应该已经踏入后天境界了，是帝国未来最强的威胁。你现身。然后让藏在暗处的忍者对我发起偷袭，算盘打得很响吗？我已经让他们走了，对付你我不需要帮手。你们对我调查的很清楚，不过人就不大聪明，明知道我的厉害，还想一个人来。你叫什么名字？我不杀无名之人。我踏入宁气的消息，公司高层都应该知道，但是他们对我的情报还很滞后。是信息还没传达出去，还是因为其他什么原因？我是甲贺十二人之一的柴原雄二。我自三岁开始修行剑道，每日挥剑三千六百次，只追求剑道最高境界。三十岁踏足宗师，十年前踏足后天，距离先天不过半步之遥。你没有胜算。比肩啊，我就在你最强大的地方。让你绝望、啊！看到没有，我的证明能斩断钢铁，你拿什么和我斗？你是不是误会了什么？斩断钢铁的是我的剑？怎么可能？你用的只是木剑。以你的智商，我很难给你解释。我就踩着你的尸体来领悟到剑道的最高境界。当你用这种心态，意味着剑这条路永远走不远。不过你没有机会了，我这一剑毁了你的丹田和人督二脉，你现在应该连爬起来的力气都没有。我对你手下留情了，这一剑不会要了你的命。你给我说是谁掩护你们入侵龙国，我可以考虑给你个痛快。嘉禾的武士永远都不会有叛徒。没事没事，我最喜欢嘴硬的人了。沐尘风，樱花果忍者入侵龙国，已经到你的城市了，你要小心。你们干什么吃的？他们已经和我交上手了。其中一个叫柴原雄二的人刚落到我手里。他是嘉禾十二忍中排名第二的高手，我马上派清洁工过来坚守。不用了，你仔细想想，为什么情报这么滞后？他们又是怎么神不知鬼不觉的潜入龙国？我现在不信任公司。抱歉啊，刚耽搁了些时间。我一会儿找个安全的地方后，我再慢慢让你开口。你在我这里浪费时间，你的同伴就危险了。公司里有你们的内鬼不假，但是下面的人不会无动于衷。现在已经有清洁工行动了。况且，你太小看龙国的女人了，他们也很强大的。我们到了，你自个儿进去，我先走了。吴家的能量太强大，就连圈里人也能吊牌。圈里人也是人，是人就得生存。目前的龙国五甲是他们的主要选择之一。不知道吴小姐有什么吩咐？里面请，我们边走边聊。沐尘风正在触碰到龙国高层的巨大漩涡，小姐被家主软禁在家族里，行事不是很方便。所以选择了你做白手套，请你放心，农庄周围有我们的人，你现在很安全。等事情过去后，小姐会送给你一个礼物。可是我不明白，为什么选择我？小姐知道那一晚，你和沐尘风在酒店待了一晚上。虽然小姐有些不开心，但是你和你的能力值得信任。
吴小姐就不担心我会从她手里抢走沐尘风，毕竟我已经先她一步了。呵呵，郑总有这个自信，可以努力试一试。手机里有一个电话，你打这个电话可以动用吴家的部分资源。平板里有关于这个漩涡的资料，沐尘风的最新动向也会随时更新。如果你不想郑家一夜消失，请你对这些资料实行保密。我疯了，怎么能干出这些事情？当年那人的恐怖你不懂，家主为了保全家族也是身不由己。沐尘风去胡家后，和樱花国的忍者交手了。现在他和甲贺十二忍中的柴原雄二在一起，你可以根据情况来判断怎么帮助沐尘风。我要回去给小姐回话了。这么快又有人过来支援了。莫少放心，樱花国忍者已经被我派人在暗中处决，我们不是敌人。你是清洁工？我是郑小姐派来帮你的。我已经为穆少准备好了安全屋，在那里，无论你们发生什么，都不会有人知道。安全屋的位置，车载导航已经提前设定，穆少可以自己开车过去。郑小姐。郑奇，我凭什么相信你？郑小姐托我给穆少带句话，那晚吴小姐已经知道了。那晚，女人就是麻烦。小鬼子，现在咱们可以好好聊聊了。哼，我失踪后，甲贺忍者还有你们龙国高层都不会放过你。哦，是哪位龙国高层不会放过我？看看能不能吓到我。这种小手段就别用了，对我没用。来来来，让我看看你能坚持到多久。<笑>这就是你的手段，太弱了。那我们继续吧，希望你多坚持一会儿，别变成疯子。沐尘风，是我，我就在门外。哟，卢总，来的这么快。你放心，没人发现我的行踪，也只有我一个人来。我可以信任你吗？可以，把它交给我吧。内鬼不在宇宙。可以，不过你要证明你值得信任。公司的总部在燕北，但是起源在宇宙。总部和宇宙分公司虽然在同一个系统，但是彼此独立。还不够，至少你没有解释你是怎么找过来。这个安全屋是我给吴家准备的，公司里除了我，没有人知道。你和小帆的关系很好。当你开始怀疑公司后失踪，我就想到你可能在这里。我在总部开会，提出调查当年 A 小队的任务，但是被拒绝了。同时，烟花国潜入龙国，从那时候我就怀疑在燕北出了内鬼。昆仑里的东西，说是和成仙有关。末法时代怎么会有这么扯淡的事情？不过，根据这些年公司的调查，那个东西应该是有特殊能力。普通人对仙人的理解是长生不老，所以这个东西的特殊能力是延长寿命，甚至治病。我知道以你的实力，根本没有兴趣加入公司。我一开始也在怀疑你的真正目的。自从你在正一派展露自己的实力后，我才彻底反应过来，你加入公司是为了利用公司的能力来恢复灵脉。等你在我这个年纪就有我这种实力，你也肯定会想办法更进一步。我的实力并不强，走的是另一条路。不过有一点是十分明确的：你与公司的目标并不冲突。你把柴原雄二交给我，同时你去趟昆仑，可以不用隐藏踪迹。我相信内鬼和樱花国忍者都会忍不住跳出来。可以，我可以最后再信你一次。不过你敢骗我，我会灭了宇宙分公司后，再亲自去一趟燕北。这些忍者真难缠，逼得我和李思思不得不分散走。不过还好，总算甩开他们了。啊、哦！美丽的小姐，请问你需要什么帮助吗？小鬼子，你身上的臭味，我可老远就闻到了。美丽的小姐，你怎么能对我这种帅哥这么粗鲁呢？我的敌只能有一个下场，死。那可真是太遗憾了，你这样的美人。我有些舍不得杀你。嗯，你用毒了。简单自我介绍一下
。我是甲贺十二忍之一的于川幸太，最擅长用毒我对你下的毒会跟着你的气劲一起游走全身，不过你放心，我的剂量有分寸，你不会死。用毒吗？夏青姐姐，你在做什么啊？现在呢，让你被这些毒药泡着的同时运转气劲，让毒药跟着气劲运转全身，让你练成千毒体。来来来，小不点我帮你脱衣服。不错不错。适应的很快，你什么时候练成千毒体了，我这里的考核你就通过了。一个时辰后，你来跟我学习怎么下毒。青龙国成立后，高层不是不允许唐门再修行毒术吗？连唐门的机关都全拆了，现在只准练暗器。是有这个规定，不过高层也同意唐门各自选择优秀晚辈来传承毒术和机关术。我就是修行毒术的那个人。夏青姐姐，夏青姐姐，我还有个问题想问：如果有人对你下毒，你要怎么解毒啊？我练成千毒体后，还有什么毒比得过我？不过咱们小丫头的体质不太适合千毒体，练成千毒体后，遇到有人给你下毒，还是会虚弱几分钟。对你这样的尤物，我还是会很温柔的。我也不怕告诉你，这次帮我们顺利来龙国的，是徐家那位长者的帮助。等贾贺得到那个东西后，也会看情况给他点施舍。现在我还是带你回樱花国吧。这，你跟飞针就想做最后的挣扎，美丽的小姐，你是不是太小瞧我了？你做了什么？你中了我的毒。我错了，你放过我。徐家只是那个人的狗腿子，只要你放过我，我可以帮你查出龙国高层里的内鬼是谁。啊、你只是知道自己快死了，徐家吗？就从你先开始吧。妙想妖风大，实情大。樱花国一天闲着没事给我找什么麻烦？要恢复灵脉补全法则，身处蓝星的末法时代，没有公司的力量还真难完成。从安全屋离开后。我就联系了他，也不知道刘真现在情况怎么样。此前樱花国忍者虽然实力不咋地，但是死缠烂打的还真让我心烦。上车。我和刘真分散后，他往那个方向去了。<咳>再让我遇到这群樱花国忍者，非让他们知道我的厉害。美女，你还要不要形象了？你也别太放在心上。敌在明，我在暗，吃个暗亏多正常。穆少，你真咽得下这口气？咽不下，不过咱们和他们迟早还碰得上。下次遇到的时候再找回场子来。樱花国的目标是刘真，内鬼的目的是那件东西，是他的身体出了什么问题，可以给刘总提个醒，从这方面入手调查。哼，我可等不了下次。他是樱花国人，被毒死了。附近也没发现樱花国忍者。他是什么人？他是甲贺十二忍之一的于川信太，擅长用毒。附近的忍者也被清洁工清空了。我也看了附近，没找到什么有用的线索。他怎么可能成长得这么快？几天不见，已经宗师境了。少爷，我想死你了！不在学校上课，跑过来干什么？公司帮我在学校办理实习手续，毕业的时候回去拿毕业证就成了。少爷还要去昆仑，胡经理给我授权，让我配合你。胡经理还让我给你带句话。从审问柴原雄二得知，还有其他的甲贺十二人潜入龙国了。到底还是公司，撬开嘴这种事情，还是要交给专业的人做。哼，他们舍得死，我就舍得埋。我们出发，去昆仑。雨林，你和思思一起开车过去，有清洁工在暗中行动。
不会出什么问题。我自己坐高铁过去，我看他们忍不忍得住半路找我。穆少，那我们不找刘真了。万一他碰到了樱花国忍者怎么办？他是 A 小队的成员，一身本事足够自保，况且他有自己的打算。可我们不是一路人，我们和他会在昆仑再见。甲贺十二人一死一伤，穆尘风一个人在去昆仑的路上了。不过根据可靠情报，甲贺十二人排名第三的山上优亚，已经在去截杀穆尘风的路上了。嗯，我知道了。哟，你就这么不担心穆尘风？穆尘风很强，他会后悔这个决定。比起樱花国忍者，揪出公司高层的内鬼更重要当年吴家被迫配合做出这种事情，就算你们也不知道那个人是谁。哎，当年吴家还没现在这么强大，都是通过徐家传达的命令行事。况且，就算吴家知道那个人是谁，吴家也不敢说出他的名字。从现有资料来看，去昆仑找的东西，肯定是那个人为了自己而用的。这种人身居高位。不缺钱，不缺权，那唯一的可能是身体方面。程叔，我要公司所有高层的出国记录、医疗记录。这些都是公司的最高机密，有点难办啊。对于吴家来说，虽然有些困难，但应该不是什么问题吧？哎呀，帅哥，你能帮我抬上去吗？对不起，没空。哎，你这人怎么这样？看到女士都不搭把手，干嘛？想打我呀？啊、怎么会有人打你这样的帅哥？我们也算认识了一分钟，你这都无动于衷，能不能有点表示啊？我表示，你可以坐到他旁边。你们龙国有个原则，不能违背妇女意愿。你有没有听说过，得不到的越想要？你越是这样，我越对你这样的男人感兴趣。樱花果然，帅哥，你喜欢什么样的？萝莉、御姐，还是角色扮演，我都可以哦。我喜欢你，安静。帅哥有没有口渴呀？要不要喝我的水？水还有很多哦。只要你喝了我的水，配合我的媚术，龙国最天才的高手。就会变成我的奴隶。一想到可以玩弄这样的帅哥，我就情不自禁的兴奋起来了。你的水自己享受，你的小手段也省少。我等你很久了，这一路上就在我旁边好好坐着。这里人太多，我有点不好出手，先制服住他再说。看来帅哥不喜欢优雅软软的，反而喜欢硬的。车厢里这么多人。也不知道会误伤到多少无辜人呢。再好看的皮囊，也不过是蛇蝎心肠。哼，还在公共场合，也不知道注意点。哼，帅哥了不起啊！我也没觉得比他差哪里，就单身三十多年。等你有我这么帅了，你就知道女孩子有多主动了。你对我做了什么？我怎么浑身提不起一点力气？给我用毒了！一点小手段不足挂齿，就是不知道要怎么称呼你。哼，你少得意！等下车的时候，等着你的是甲贺的忍者。我山上优亚不是你的对手，但是你的命，我等甲贺十二忍收了。我还想着怎么把你们揪出来，这样也好。等你们全跳出来后，我一起收拾。甲贺的忍者都把注意力放在我这。在雨林那边
注意安全。女士们、先生们，前方到站清水站，请下车的乘客提前整理自己的行李，做好下车的准备。那里就是昆仑山了。下车后，驾鹤的忍者会把你撕碎。如果眼神能杀人的话，那我肯定死的不能再死。你现在一身气劲都被我封了，只要我想对你做什么都可以。尤亚江，你也不想被同伴知道吧？你，你想做什么？从这个角度看，他还挺帅的。走，我们下车。这一次，你们来的人可真不少。你这种帅哥，我还真不想你死。这次贾贺的决心很大，也拦不住的。来贾贺吧。对我有美人计，你的颜值还可以，也不知道其他技术好不好。不过你还是省省力气，你可以给我说那鬼是谁。我可以帮你脱离樱花谷，像正常人那样谈恋爱、结婚、生子，这种生活你不羡慕吗？贾贺忍者没有叛徒，不着急回答我，我们先换个地方。孙谷君，山上前辈好像被沐尘风抓住了，你未免太小看他了。山上优雅在贾贺十二忍中排名第三，最擅长的是魅惑男人，沐尘风已经中了他的媚术。所有人跟上去，沐尘风在我们手里，龙国人的牌又少了一张。宋谷君，我们没有找到沐尘风的踪迹，沐尘风就在这附近下车，不可能凭空消失。继续找，附近肯定有公司的据点。一群蠢货，我故意让你们跟到这里，省得我费力气一个一个的找。你背叛首领了，别怪他，他中了我的小手段。对不起，宋谷君，我失败了。驾鹤的忍者没有失败。只有死，有我在，你们的生死都在我的鼓掌之中。同伴要杀我，身为敌人的沐尘风却在救我，贾贺真的错了吗？哼，我们这里这么多人，你拿什么和我斗？啊，对对对，你说的都对，你们人多我吵不过，但是能动手，别说了。哼，你的实力的确让我意外。但是止步于此了。这么热的天，穿这么严实，小脑都被捂得神志不清了。在我的弑神虫面前，你只有死路一条。陈风君小心，他精通御虫，就算先天高手面对虫群也十分棘手。就凭你这句话，可以不用死了。<笑>你们颤抖吧，恐惧吧。就用你们的尸体，让我亲爱的虫子变得更恐怖。哎呦，这么多虫子，吓得我都差点笑出声。哈哈哈哈哈！你没有废话的机会了，我会让噬神虫慢点吃你，慢慢的折磨你。我的噬神虫，我在想，你养这么多虫子，他们会不会吃了你？<笑>你，宁寂静。你喜欢用虫子杀人，就死在自己亲爱的虫子嘴里。如果早知道你这么强，我会劝首领放弃这次任务。做了错事就得付出代价。我解开你手脚的经脉，自己跟我走。一会儿有公司的人来接手。陈风君，你真的是年纪静吗？还有还有，陈风君，你有女朋友吗？关你屁事！陈风君，转国籍的话需要走什么程序啊？啥时候连修行也有技术学院了？快拦住他！怎么会？他怎么可能这么强？探龙手！啊！小姑娘，你在徐家做了这些事后，龙国没有你的容身之处。
，那你又知不知道，我来是要你命的？哈哈哈哈！现在的年轻人越来越猖狂，来，我让你三招。嗯？出马？北边来的？你的仙家本事还算不错，但是你的体质不足以发挥出他的实力。想要杀我？愣了。好、哦，还算有点见识，知道横练功夫的死穴在会阴穴。不过老夫可不是好惹的。哦，你还有一招，呵呵，太天真了。老夫一身血练功的死穴，怎么会在眼睛？接下来轮到老夫了。哎，小姑娘。我现在很好奇，你一身本事怎么来的了？血炼功啊！我在十年前曾经也见过。血炼功是张家祖传的横练功法，你是内练还是外练？我知道了。哼、嗯！你怎么会知道死穴位置？看到你用出血炼功，我已经确定当年新哥死在昆仑后，是徐家趁机造成张家一夜覆灭。血炼功外练的法子落到了你的手里，你该死！<笑>知道死穴又如何？我已经把血炼功练到肉身不悔的境界，我认出你了。你是当年 A 小队的那个丫头，你必死！肉身不悔，就算我不杀你，公司也不会放过你。这些都是山林猛兽的血。你每次锤炼身体后，都来泡一泡，辅助你外练。等你做到今天不伤了，我再教你内练的法子。星哥，血炼功真的可以今天不伤？让两个小不点看看不就知道了？星、啊、哥不要！星哥这么厉害，那杰哥也不是你的对手吧？我打不过他，他枪法比我好，血炼功挡不住子弹。我练血炼功有啥用啊？血炼功内练可以把暗劲附着在武器上，形成更大的威力。这点你杰哥比不上我。这不就是精度不够，威力来凑？内练与外练相辅相成，外练越强，身体能用的内劲越强。你已经练成了千毒体，对你外练也有好处。不过，你以后都不准用人血来练。金龙国还好些，有高层管着我们。在旧龙国的时候，有些人为了追求力量，就走到了那条岔路。用人血来辅助外练，可以到肉身不悔的地步，不管受到什么伤，都可以很快的自愈。但是你也不用担心，这个法子有两个最大的缺点，一个在后期，这是外练的死穴所在；另一个，就是无法承受血炼功的暗器。如果你没有用人血来辅助外力，我还真没把我杀了你。<笑>小丫头，这十年来，我用整个徐家的资源来练血炼功。必啊啊！啊？怎么会？我已经肉身不悔，怎么一拳都承受不住？暗劲，我用了暗劲。你的身体会慢慢变成一滩脓水，你死定了！求求你，救救我！我不想死。是夏世忠，当年是夏世忠给我打招呼，让我帮贾贺那群忍者去昆仑。一切都是他在搞鬼，我把我知道的都说了。我不想死，我真的不想死啊！这些话，你到地下对铁哥他们说吧。夏世忠。公司创始人之一，总部集团公司常任董事长。十年前查出古癌四期，通过玄门秘法强行续命。一个月前突然并发进了燕北军区医院，三天前又突然出院，现在不知所踪。他的嫌疑很大，我必须要想办法通知穆禅凤。郑小姐，快跟我走！农家乐被人攻击，我们的人正在和他们纠缠，但是拦不住多久。我们去哪儿？回吴家，吴家有成书坐镇，他们不敢乱来。不能去吴家。
他们这么快就找到我，说明已经猜到了这一步。去昆仑，找穆尘风会合。这年头还真是什么妖魔鬼怪都有。嗯，哎呦喂，你们是来入学的吧？来来来，我们进屋子里慢慢谈。他身上散发着一股若隐若无的灵力，龙国人还有人踏足冥气境。你们学费怎么收？陈风君，他这个人肯定是骗子，咱们继续赶路吧。不急，先看看。入学费、学杂费、住宿费、伙食费，一个人是十八万三千六百四十块，一共三十六万七千二百八。看在你们是这十年来唯一入学的学生，我给你们把八十块钱抹了，价格透明，童叟无欺。我不缺钱，但我不是傻子。呃，学费咱们可以有商量。你们的人来的还挺快。去狗杂死！你守了昆仑十年，也不让我多消停一会儿。老婆，干活了！别急啊，先把儿子的纸尿裤一起扔了。顺当三，马上给我回来！一、二、三，敢不听老娘的话，先把他们收拾了，老娘再慢慢的收拾你。他，他们这么强的吗？龙国卧虎藏龙。天底下不知道还有多少高手没出世，你还觉得贾贺能赢？如果是他的话，可能会赢。安奈，我快死了，你还是不肯叫我一声吗？哼，你想我叫你什么？还是想我称呼你一声父亲大人？当年龙国高层组建公司的关键时刻，我身不由己。这些年，公司透露情报给你，是我对你们娘俩的补偿啊！补偿？你别感动自己了。你为了追求权力巅峰，抛弃母亲和我的时候，我心中的父亲已经死了。而你只是樱花国的合作者，你选择和我们合作，只是为了活下去。你想这些，还不如好好想想怎么应对目前的状况。跳梁小丑罢了。等我在昆仑治好病后，慢慢收拾吴家和余州分公司。至于沐尘风，我想贾贺也不想他离开昆仑。哼，不可否认，龙国有些能人异士，但是在贾贺面前不堪一击。郑志军和直人君应该已经和他交上手了。还真不收敛一下，放火烧山，牢底坐穿呀。贾贺忍者在他们面前不堪一击，首领的决定真的错了吗？你们的人又来了，还不止一个。我接下来可能没空顾着你，我先解开你的内劲。你是个聪明人，知道要怎么做。嗯，喂喂喂，说的好好的，你脱什么衣服？来的一个人里，是贾贺十二人中排名第四的卢川正志，精通控蛇，他是个疯子，我先自保。陈风君，小心！樱花国的秘术还挺有意思，身形气息全都很难察觉。二位，来都来了，还要我请你们出来？既然被发现了，屈仁君，联手杀了他<咳>。这都是你们年轻人的事，我老人家还是要多保重身体。老花头。等回到蒋贺，我非要首领对你施加惩罚。在蓝星也有一段时间了，我先看看他们有没有让我惊喜的秘术吧。上！<笑>蠢货，你身在空中，没有借力之处，我看你如何躲掉我的小宝贝儿。被我的宝贝儿们咬一口，你立即身中剧毒，无药可医。龙国的天才，最后死在我卢川正治的手里。哈，哈哈哈哈哈哈！雕虫小技，沐尘风，你敢杀我的蛇？慢慢的折磨死你！你在养蛇的时候，和龙国苗疆古树异曲同工，每一条蛇都有无限接近半步宗师的实力。不过在我眼里，还不够看。不过你培育的法门有缺陷，终归还是垃圾一个。吴川家的秘术传承千年。面对比我更强的对手，也能一战。你、嗯、一定是你的秘术是我的克星，才让我的宠物变弱。
。喂喂喂，你有些做过火了啊！被公司发现了，我们可不容易撤退。公司又怎么样？只要杀了他，我在蓝星就不会有敌手。哈哈哈哈吴川家的秘术是无敌的。身为井底之蛙的你，根本无法理解什么才是力量。给我破！吴成峰的实力超过了我们的预期，我来挡住他的攻击。吴川君，你负责手段，杀死他。你的秘术有点类似于横练，把一身的内劲都用在打磨肌肉上。不过这个法门提升有限，先天就是极限。你们太让我失望了。我本来以为樱花国有些让我意外的手段，终究不过画虎不成反类犬。哼，那又如何？只要能杀你就足够了。挡住我一把剑，你尾巴就翘上天。樱花国的人都是群坐井观天的蠢货。让我更生气的是。你们这群蠢货，来龙国给我捣乱！等我把要做的事情做完了，我去一趟樱花国，把你们这群恶心人的玩意儿全一锅端了。收，解决了。正奇他怎么来了？他太强了，吴川君和时光前辈联手，就连鬼千安奈也能抗衡。竟然死在他手里，这一次贾贺真的会输。老胡，帮我调查两个人，昆仑职业修仙技术学院的两口子。看够了，还不下来？如果你想跑，也可以试试。陈风君，你的同伴陷入危险了。穿上，看了容易上火。陈风君，你真的一点都不担心同伴？龙国人不是最看重这个吗？他们现在已经被假贺忍者包围了，如果你再不出手，他们会死。你太小看公司了，你们闹出这么大动静，会认为公司没有行动。你身为假贺忍者，还在担心龙国人，你的思想不对劲。我从小是个孤儿，三岁起就开始接受假贺的残酷训练，成年后为了掩护身份进入娱乐圈，拍摄了许多不喜欢的影视作品。快跑！吴全峰就在山上，只要我们和他汇合，我们就安全了。大家小心，集结周围，不论如何都要保护郑小姐安全。这群假贺忍者，等老子有机会，非得扒了他们的皮。不好！去你的！净干些偷鸡摸狗的事儿，有种堂堂正正一战。死吧！云中昼，铁布衫。你。你们为什么要这样做？哼，龙国的垃圾，只配死在假贺忍者的刀下。老二，老三，我要你的命！啊、现在你们的人都被假贺忍者缠住了，受夏先生委托来收取你的生命。你们为什么要来龙国做这些事情？各自在自己的国家好好生活不好吗？我只想被重视，我只想过我想象的生活，我。不想死，还想活下去。嘿嘿，终于赶上了。只有你一个人，不论是谁，在强大的假贺忍者面前，只有死路一条。谁说我只有一个人了？啊、这么多假贺忍者，不知道你们的血能不能让我更兴奋？得救了！所有清洁工，给我打扫干净。不放过任何死角！你你们怎么来了？我们走吧，少爷还在上面等我们。看到了吧？这就是公司的力量。贾贺还想与我们为敌，真是蠢货。其实首领也反对这个决定，但是安奈小姐强硬的态度，再加上她和你们那位的关系，最后才定下来的。安奈小姐，就是你们贾贺十二人里排名第一的人吧？她这么着急的来，想干什么？如果说卢川君是疯子，那他就是个神经病。他想杀光龙国人。<笑>先不论他有没有这个实力，就算我们站着不动让他杀，他杀个三天三夜也杀不完，终究还是坐井观天的蠢货呀、啊！哎呦喂，轻点轻点，耳朵要没了
你不要给我哇哇叫，让你跑，跑得越凶，老娘打得越凶。哎，田丽莹，有外人在，给我留个面子。走，跟我进屋。哎呦喂，我是招谁惹谁了？哪个人能扛得住天天都来？兄弟，你几个意思啊？刚才公司已经调查你们了，但是最后却是查无此人，就不先解释解释？让开，我心烦着呢。等等。我现在窝火着，我劝你别惹我发火。你可以试试，这把火能不能烧到？哼，狂妄的小子、啊！你的火焰是秘术的威力，你自身也是半步凝气的实力，但是你这种高手还这么阴险。你到底是谁？哦、渔舟沐尘风，凝气巅峰。我没有恶意，我只想进真正的昆仑，希望你可以给我带路。哼，我不知道你的目的，但是完全不重要。我们夫妻俩身为昆仑守门人，无论是谁在这里乱来，只有一个结果。死、啊！哎呦喂，我的乖儿子，是爸爸不好，不小心吵醒你了。一会儿爸爸给你骑马马。嘿嘿，乖儿子，好好听话，听话，爸爸再给你骑着玩。没想到龙国数一数二的高手，还有这样一副面孔。陈风君喜欢孩子，我可以帮忙的。好、啊，大姐别闹。少爷，我们赶到了。郑少，这一路上我出了这么大力气，你仔细想想要怎么补偿我。晚上我在酒店等你，我们好好商量一下。嗯。哼，一点儿也不懂情趣的小男人，你不该掺和进来。这件事已经超过了郑家的实力，除非你想郑家一夜消失。我，我没想这么多，我只想帮你，所以答应了吴小姐的要求。呦呦呦，多痴情的姑娘，可惜某人一点儿都不懂情趣。算了，你来都来了，接下来你跟我们一起走。现在。要搞清楚他们。他们夫妻俩身为昆仑守门人，一脉相传，极少入室，只和龙一世家、谷家世代交好。上一代守门人十年前死后，我以为这一脉都绝了，没想到还是传承了下来。咱们见过。既然你还活着，你一个故人委托我送的东西，也该交给你了。温慎生金，木本培元，这是谷家不传的方子，本所固金丸。自从他死后。这个方子就失传了，你从哪里得来的？当然是他教我的。魏游哥，你拳脚功夫稍弱，是不是在和敌人交手的时候就得躲起来呀、啊？那是世人片面的看法。你要明白，要能救人，也能杀人。那不是和夏清姐一样是毒药了？别听你夏清姐瞎说，她用毒很厉害，但是我一样能救我。龙一讲求一个阴阳平衡，如果我用药打破这个平衡。无人可救，用解药来也不就得了吗？我用解药杀人，如果再用解药，只会死得更快。乐游哥，我不懂。你跟着我学个三五年，慢慢的就懂了。那乐游哥，你现在在配什么药啊？给我朋友配的药，他和他师妹，呃，有些不太节制。如果不用我谷家祖传的本所固精丸补补身子，估计三十多岁人就得虚。哎呀！我给你说这些干嘛？你还太小，等你长大了就懂了。哈哈哈哈，你是那个小不点儿，你还活着？我这次来还想去昆仑一趟，替 A 小队完成当年的任务。那他们和我一起进去。哼，老婆，都是自己人，你先带带儿子，一起来吧。昆仑的入口就在里面。当年 A 小队为了保护他，付出了很大的代价，希望你不要让他出事。只要他不挡我的路，我不会让任何人伤他。希望你记住这个承诺。你们进去吧，后屋有个地窖，昆仑的入口就在里面。昆仑我也没进去过，但是听师傅讲，昆仑分为一到三层，左边这道门用钥匙打开，可以直接进第三层；右边这道门不用钥匙，但是要从第一层开始。当年 A 小队就是从右边这道门进的，我用秘术为你们开门。我的朋友活着的已经不多了
，你一定要保护好自己。既然能直接进第三层，干嘛还要绕路？这道门没有钥匙，无法打开。你强行攻击，会被这道门反噬致死。只要有足够强大的雷电神经，就能打开这道门。而我是现在世间唯一能打开这道门的人。呃，师傅死得太早了。居然连这个秘密都没给我说，思思姐，我先进去了，别让少爷等太久。听说夏老爷子和他的私生女去了昆仑，沐尘风那小子应不应付过来呀？严谨安奈是先天高手，加上那把妖刀鬼切，实力已经是先天顶峰。我只是个宗师境，根本无法判断。不过卢总。已经派清洁工去樱花国给贾贺施压，相信不会出什么大问题。嗯，说来也是。不过燕北有些老东西，有些按耐不住，在农家乐偷偷摸摸搞了些小动作，让我很不高兴。小姐，家主可是说了，不让你离开院子。现在公司总部已经乱了，爸那边根本忙不过来，哪儿还来得及顾得上我？虽然时间不多。但是足够我血洗一遍阴北。常叔，这事儿你不用出手，不然压力给到正一派那边，你不好交代。你也不用拦我，夏老爷子我不敢动，但杀了我的人，总得有人付出代价。这几年小姐出手的少了，有些人好像忘了她真正的样子。风姨，带人来四合院接我，我们先去刘家，请老爷子上路。我想想，我家名下农家乐被偷袭，除了你们刘家，还有王家、李家、赵家。刘老爷子就不打算给我个交代？哼，什么时候轮得到你一个小丫头片子跟我说话？让吴家主过来。<笑>刘老爷子德高望重，我作为晚辈这样做的确不合规矩。但老爷子好像忘了，为什么在燕北没人敢招惹我？哟，老头儿，你很拽吧？别乱来，谁动谁死。